వెల్కమ్ టు హోపెన్ ఆర్ట్ నమస్కారం శోభన్ రెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా సంవత్సరాలు అయింది మిమ్మల్ని చూసి చాలా సేవ కాదు రెండు ఆల్మోస్ట్ రెండు దశాబ్దాల పైన అయింది అవునండి ప్రోగ్రామ్స్ లో చూసారా ప్రోగ్రామ్స్ అండి సో దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా కదా మీరు డ్యాన్స్ ప్రయాణం ఎలా ఉంది ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం అంటే నాకు ప్రపంచం ఏం లేదండి నా మై వరల్డ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అండ్ దర్ ఈస్ నథింగ్ ఎక్సెప్ట్ డాన్స్ ఇన్ మై స్మాల్ వరల్డ్ ఇక వేరే నాకు ధ్యాస అంటూ ఉండదు అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఎన్ని ఆటుపోట్లు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి బాధలు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి అన్నిటిని భరించుకుంటూ ఆ ధ్యేయాన్ని మాత్రం విడవకుండా అలా ఇప్పటి వరకు మీ అందరి సహకారంతో అలా వెళ్తూ ఉన్నానండి అవమానాలు అంటే ఒక్కొక్కసారి జరుగుతూ ఉంటాయండి ఉదాహరణకి సరిగ్గా చేయకపోతే గురువు గారు తిట్టడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రేక్షకుల నుంచి ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అట్లాంటిది ప్రేక్షకుల నుంచి రాలేదండి ఇంతవరకు అసలు ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళు అనుకున్నట్టు ముఖ్యంగా గురువు గారు విషయాల్లో అంటే అప్పుడు అవమానం అనుకుంటాం కానీ కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక గురువుగా ఆలోచిస్తే పిల్లలు వాళ్ళ మంచి కోరే కదా మేము చేస్తాం అందువల్ల అది తప్పు మనం అలా అనుకోకూడదని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అనుభవం నేర్పింది అది కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మీ శిష్యులు అట్టు అనుకోరే ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత అమ్మో మేము పడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు పడితే వెంటనే వెళ్ళిపోతారా అమ్మో చాలా అప్పుడు వేరే అండి తరానికి తరానికి మారుతుంది మా గురువు గారు గురువు గారి టైంలో ఒకలాగా ఉంది గురువు గారి టైంలో ఒకలా ఇప్పుడు నేను ఒకలా తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు చెప్పలేము వాళ్ళని బతిమాలుకోలేము సో మీ కుటుంబంలో అసలు ఎవరికి కూడా డాన్స్ అంటూ తెలియదు కదా అస్సలు అండి ఎవరు డాన్స్ అంటే పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు వయలన్న వీణ ఎలా ఉన్నారు తప్ప తెలియదు సరి కదా అసలు డాన్స్ అంటే అసలు అది ఒక పెద్ద నిషేధితం పూర్తిగా మా అమ్మేనండి ఎందుకంటే నేను ఉయ్యాల్లో ఉన్న మూడేళ్లప్పుడే ఆవిడ కాళ్ళు చేతులు కూడా లయబద్ధంగా కదిలిస్తూ ఉండటం తర్వాత ఏదైనా పాట వింటే చాలు పడుకోవడం పాట విన్న వరకు పడుకోను నేను పడుకోవాలంటే పాట పాడాలి నేను లేవాలి ఆవిడ పాడేవాడు ఆవిడ మా పిన్ని వాళ్ళు పాడేవారు అలాగా తర్వాత కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా కావాలన్నా కూడా నేను ముద్దలతో చూపించడం నాకు పాలు కావాలి ఆకలి వేస్తుంది ఇట్లా అవన్నీ అది కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తాయి అనమాట అవన్నీ చూసి పిల్లల్లో ఏది ఉందో అభిరుచి అది మనం చేయాలని చెప్పి నా ఐదవ ఏట చేర్చేసారు రాజమండ్రిలో పిఎల్ పి లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారు అని అక్కడ అలా మొదలైంది అండి నా ఆరో ఏట నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నా స్టేజ్ మీద గజ్జి అంటే సిక్స్త్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తానో అప్పుడు గజ్జి కట్టానండి అంతే అంతేనండి అంటే పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించిన ఆల్మోస్ట్ అలా అంటే పేరుకు గురువు ఉండాలి కనుక గురువుని పెట్టుకున్నారు చాలా మాకు నాకు అదృష్టం అంటే అటువంటి చిన్నప్పుడు మంచి గురువు గారు దొరకడం తర్వాత నేను చెన్నై వచ్చేసే వెంపటి సత్యం గారు అట్లా మంచి గురువులు ముఖ్యంగా కారణం మాత్రం మా తల్లి గారేనండి ఎందుకంటే బంధువులందరూ కూడా చాలా ఎగేనిస్ట్ అనమాట ఏంటి అప్పుడు ఏమంటే గంతులు వేస్తావా స్టేజ్ ఎక్కి దారం వెంకటసాని నాయుడు గారు మా బంధువులు ఎస్వి రంగారావు గారు మా బంధువులు అంతవరకే తప్ప డాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేదండి మగవాడు కానీ ఆడవాడు కాదు అందరినీ ఎదిరించి ఆల్మోస్ట్ నన్ను చెన్నై తీసుకెళ్ళింది అందుకని తల్లి రుణం తీర్చుకెళ్ళామండి ఓకే కానీ మీకు మీకు అంటే ఏమనిపించేది కదా ఆ వయసులో ఏమి అంటే ఏ ధ్యాస లేకుండా ఒక డాన్స్ నమ్ముకు అసలు డాన్స్ కదండి ఆ వయసు కదా ఈ వయసు కూడా డాన్స్ లేకపోతే తోచదు ఒక్క రోజు నేను అకాడమీ మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళపోతే అవి ఏమిటో ఒక వెళ్తే అనిపిస్తుంది అనమాట అలా అయిపోయింది లైఫ్ ఏంటంటే గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ అనుకోవాలి నిజంగా అంటే చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మా గురువు గారు అన్నీ చేయించేవారు క్లాసికల్ డాన్స్తో పాటు చిన్న ఇంకి పాటలు అప్పుడు మాయాబజార్లో ఒక పాట అహనా పెళ్ళి అంటా ఉంది అది చేస్తుంటే ఒకసారి రాత్రి పది అయింది లేట్ అయిపోయింది నేను బెంచ్ మీద ఎక్కడ పట్టుకుని నిద్రపోయి నిద్రపోతే మా అమ్మ గబ్బా తట్టిలో అయిపోయి అదిగో తోపు పిలుస్తున్నారు పదా అని ఒక తోపు తోసింది అప్పుడు గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్స్ ఉండేవి అహనా పెళ్ళి అంట మొదలైందండి అది వన్స్ మోర్ అన్నారు వన్స్ మోర్ వన్ అలా ట్వంటీ టూ టైమ్స్ చేశాను ట్వంటీ టూ టైమ్స్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అలసట ఇది అలసిపోయాం అన్నది లేదు ఇంకా మీరు చేయమన్నా కూడా తెల్లవారు అంత అదొక పిచ్చానండి అవునండి అలా అనమాట అది అలాగే కంటిన్యూ ఇప్పటి వరకు కూడా అలాగే ఉంది మీరు మీ ఫాదర్ ఎంకరేజ్ చేసేవారా ఆయనకి యాక్చువల్లీ ఇష్టం లేదండి ఆయన అగ్రికల్చర్లో ఉండదు ఆయన 
ఇంజనీర్ అనమాట ఆయన ఒక్కరే చదువుకున్నారు ఆ ఫ్యామిలీ ఇంజనీర్ సూపర్వైజర్ జూనియర్ ఇంజనీర్ సూపర్వైజర్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అట్లా ఆయన అస్సలు వద్దని ఆయన్ని కాకపోతే ఆయన ఒప్పించి అసలు నేను పుట్టినప్పుడు అయితే మా నాన్నగారు ఆడపిల్ల పుట్టింది అనగానే ఇది దిగిన నాలుగు మెట్లు మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్ళిపోయారు ఆడపిల్ల అని వెళ్ళిపోయారు అండి ఆడపిల్ల అని వెళ్ళిపోయారు అలాంటిది మా అమ్మమ్మ అంటుంది అనమాట మీ నీ పేరు తగిలించుకుంది నీ కూతురు ఎప్పుడు అని చెప్పి తర్వాత అనేది ఆయనకి నేను పుట్టిన తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చింది ఇల్లు వచ్చింది కారు కొన్నారు దాంతో నా నేనంటే విపరీతం అని కారాబు ఇంకా కలిసి వచ్చింది తప్ప ఆడపిల్లని కాదు తర్వాత తర్వాత డాన్స్ మీద కూడా వచ్చిందండి తర్వాత ఫస్ట్ టైం పేపర్లో పడినప్పుడు అయితే అది చూసి మా బంధువులంతా ఇంకేముంది మా పరువు మన పరువు అంతా పోయింది అన్న కలిసిపోయినట్టే కలిసిపోయినట్టు అలాంటి తర్వాత తర్వాత ఆయనే పేపర్ కట్టింగ్స్ అన్ని తీసుకొని ఆల్బమ్లు అంటించి ఇంతంత ఆల్బమ్స్ తయారు చేసి అలా మారారు మా నాన్నగారు బట్ ఈ సంప్రదాయ నృత్యానికి అంత ఎందుకు నాభూషిక ఫీల్ అవ్వాలి అంటే అసలు స్టేజ్ ఎక్కడం అనేది తప్పండి ఆడపిల్ల బయట మాలో బయటకు కూడా రారండి బయటకి అసలు లోపల వంటిల్లు ఆ లోపల రూమ్ అంతే డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూడా రాకూడదు అలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను సో ఫైనల్ గా మిమ్మల్ని గుర్తించి ఫస్ట్ టైం మీ ఫాదర్ నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి అరంగేట్రం అయిపోయిన తర్వాత అండి నేను చెన్నై వెళ్ళి చెన్నై వెళ్ళిపో వెళ్ళామండి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అరంగేట్రం అయింది వెళ్ళారు కదా ఖర్చులకి వాటికి అంటే నేను ఒప్పించి వెళ్ళానండి నేను అరంగేట్రం చేసి వచ్చేస్తాను అని ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను అంటే మా నాన్నగారికి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఎందుకని ఉండేవాళ్ళ చాలా అందుకనే ఈ రోజుకి మా అందుకే అలా మిడిల్ క్లాస్ లోనే ఉన్నాం అది అలా ఉండటం వల్ల ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ట్రాన్స్ఫర్ నాకు చదువులకి ఎంత కష్టంగా ఉండేదంటే బొబ్బులి పార్వతీపురం టెక్కలి విశాఖపట్నం అలా శ్రీకాకుళం అన్ని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ భీమవరం భీమవరం నుంచి ఏలూరు అలా 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 ఫుట్బాల్ ఆడుకునే వాళ్ళు ఆయనతోటి ఆయనతోటి మా చదువులు కూడా సిలబస్లు మారిపోయావు కదండి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నాగార్జున సాగర్ అంటే అది వేరే కనేకలు మళ్ళీ అనంతపురం దగ్గర అట్లా అనమాట అలా ఒక సమయంలో ఏలూరులో ఉన్నప్పుడు మా రాజమండ్రి గురువు గారు ఆయన చిన్న వయసులోనే ఆయన పోయారండి అది ఒక పెద్ద బెంగ అయిపోయింది నాకు ఆయన పోయిన తర్వాత ఇంక వద్దు అనుకున్నాను డాన్స్ మా నాన్న ఇష్టం ప్రకారం మానేద్దాం అని అప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు అనేవారు అనమాట నేను నేను చెన్నై తీసుకెళ్తాను నాకంటే పెద్ద గురువు గారు దాన్ని నేర్పిస్తాను నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ డాన్సర్ చేస్తానని అది జయం మనసులో పెట్టుకొని సరే అనుకున్నాను కానీ ఈ లోపల చదువుల్లో పట్టం అది వెళ్ళాలా వద్దా మీ మనసులో ఉన్నా అక్కడ చిన్న ఎపిసోడ్ జరిగింది ఏలూరులో గురువు గారు ఉండేవారు పేరు వద్దులండి ఆయన దగ్గర జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసినప్పుడు నాన్న అన్నారు నీ నేను చెప్పిన ప్రకారం అరంగేట్రావు గారు నువ్వు మానేసేయాలి ఆయనకు డాక్టర్ నేను డాక్టర్ చేయాలని అంటే తప్పకుండా మానేస్తాను అన్న అని తర్వాత ఆయనతో మాట్లాడి చెన్నైలో అరంగేట్రావు ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకున్నాం చేసుకున్నాం పెట్టి బ్యాడ అన్ని సర్దుకొని రెడీ కూర్చున్నాను నేను ఆ తర్వాత ఇంటికి జీప్ పంపిస్తే ఆయన వెనక్కి వచ్చేసాడు వాళ్ళందరూ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారని చెప్పి వెళ్ళిపోయారని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థం కాలేదు అసలు తర్వాత చాలా ఏడ్చాను ఆ రోజు మూడో రోజు గురువుగారు ఇంటికి వచ్చారు అంటే నాన్నగారు లోపల రమ్మని కూర్చోమని చెప్పారు అంటే ఖర్చంతా నాన్నే పెట్టారు దీన్ని అంటే వెళ్ళి వచ్చేసారా చెన్నై అంటే వెళ్ళి వచ్చేసామండి సారీ నాయుడు గారు ఏమనుకోవద్దు అరంగేట్రం చేయిస్తానని చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు ఉన్నమాట చెప్తున్నాను మీ అమ్మాయికి డాన్స్ రావడం చాలా కష్టం ఆమె ఫీచర్స్ డాన్స్కి పనికిరావు ఆమె ఫిగర్ డాన్స్కి పనికిరాదు అంతే మా నాన్నగారు మరి ఆ మాట ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే మీరు బాధపడతారని చెప్పలేదు గురుగారికి మీ మీద అప్పట్లోనే ఏమో ఆయనకి మరి అలా అనిపించిందే అనేది అంటే అంటే లేచి చాలా సంతోషం ఇప్పటికైనా చెప్పినందుకు మంచిది అన్నారు నాన్న వెళ్ళిపోయారు లోపల నుంచి ఇదంతా విన్నాను నేను మా ఫస్ట్ గురువుగారు చెప్పింది ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నది ఏంటి పంతంగా ఎలా అయినా సరే మా మా మొదటి గురువు గారు చెప్పింది మా అమ్మ అనుకున్నది నిజం నిజం చే నా దగ్గర ఒక పట్టుదల ఉందండి ఏదన్నా అనుకుంటే సాధిస్తాం ఒక డిటర్మినేషన్ తీసుకుంటానని రోదాం అని వెంటనే మా అమ్మకి చెప్పేసి ఇన్నాళ్ళు నువ్వు బలవంతం చేస్తున్నా వెళ్దామని చెన్నై ఇప్పుడు ఇంక నేను ఆగటం లేదు పదా అని చెప్పి అప్పుడు నాన్నగారిని మెల్లిగా ఒప్పించి అక్కడికి వెళ్ళి వన్ ఇయర్లో అరంగేట్రం చేసి వచ్చిస్తాను మాట ఇచ్చి మళ్ళీ అక్కడ వన్ ఇయర్ పాటు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకునేవాళ్ళ ఎక్కడ చెన్నై వెళ్ళకి ఇంక వెంపటిని సచ్చింది అది మా తాతగారు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రిటైర్ అయ్యి చెన్నైకి వచ్చేసారు వారి ఇంట్లో ఉన్నాం ఫస్ట్ మొదటి సంవత్సరం తర్వాత ఇంకా అన్నమలైపురం టీనగర్ కష్టం అవుతుందని అప్పుడు టీనగర్లోనే ఇల్లు తీసుకొని నా
రూమ్ రెంట్ నలభై ఐదు రూపాయలు అలా అక్కడే ఇంకా చదువు కూడా మార్చేసుకొని శారదా హై స్కూల్ చదివేదాన్ని స్కూల్కి వెళ్ళటం అకాడమీకి వెళ్ళటం అలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో అరంగేట్రం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకా అరంగేట్రం అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్ గా నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆయనకు కానీ పేపర్స్ మీరు నంబర్ అండి ఈ రోజున మా పిల్లలు మా స్టూడెంట్స్ ఇంత కష్టపడి అరంగేట్రం చేస్తే ఒక్క ప్రోగ్రామ్ రావడం కష్టం అలాంటిది పన్నెండు ప్రోగ్రాములు అండి వరుసగా మన్నాడు పేపర్స్ ఏంటి అద్భుతంగా రాశాయి తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్కి రుక్మిణి ఆరండేల్ గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు నాకు ఆవడంటే చాలా ఆరాధనా భావం అనమాట ఒక ఒక స్త్రీ కళాక్షేత్ర లాంటి బిల్డింగ్ కట్టి అన్ని డాన్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సంగీతం అన్నీ మొత్తం బయటకు ఎక్కడలేదు చదువు కూడా అలా ఆవిడ తప్పకుండా రావాలని వెళ్ళి పిలిస్తే వచ్చారు ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత చాలా భయం వేసింది ఆవిడ ఎదురుగా చేయటానికి నాకు ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత లోపలికి వచ్చారు లోపలికి వచ్చి నువ్వు చాలా చాలా బాగా చేసావు నా కూచిపూడి అంటే నేను ఇంతవరకు పెద్దగా నాకు పెద్ద ఇంప్రెషన్ లేదు కానీ ఈ రోజుతో నా అభిప్రాయం మారింది నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అయితే ఒక్క మాట అడుగుతా అని చెప్తావా అన్నారు ఏంటి అని అంటే నువ్వు చెన్నై వచ్చింది డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చా సినిమాలు చేరడానికి వచ్చావా అని అడిగి అంటే సాధారణంగా చెన్నై ఆంధ్ర నుంచి చెన్నై వచ్చేవాళ్ళు అంతే కదా అంటే లేదంటే అసలు సినిమా అనే మూడు వర్షాలు నా లైఫ్లో లేవండి ఇప్పుడు ఇలా అంటావు నువ్వు అందంగా అన్నావు నీకు మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయి అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా టెంప్ట్ అవుతావు అన్నారు నేను ఒకటి అనుకుంటే మా అన్నాను ఇలా రా అన్నారు అక్కడ మేము పూజ చేసిన దేవుడు ఫోటోలు తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు నాకు ప్రమాణం చెయ్యి నువ్వు సినిమాల్లో చెయ్యను అని ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్ నాకు ఇష్టం లేదు నీలాంటి వ్యక్తి నువ్వు నీలాంటి వ్యక్తి వెళ్ళ వెళ్ళదగిన ఫీల్డ్ కూడా కాదు నువ్వు ప్రమాణం చేయన్నారు అంటే ఆవిడ నా చేతి ప్రమాణం చేయించుకున్నారు అనమాట నేను అన్నాను మీతో ప్రమాణం చేసినా చేయకపోయినా కూడా ఆల్రెడీ నేను నటరాజ్ స్వామికి ఎప్పుడో నా జీవితం అంకితం చేశానండి వేరే జాస్ అనేది నాకు లేదు తప్పకుండా నా మాట నిలబెట్టుకుంటాను అరంగేట్రం తర్వాత మంచి పేపర్లో రావటం అది చూసి మా నాన్న చాలా వరకు సరే ఇంకా తగ్గారు ఎప్పుడు వస్తామంటే ఈ ప్రోగ్రాంలు అయిపోయాక అలా 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 పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలి వెళ్ళాం తర్వాత ఫారిన్ కంట్రీస్ తర్వాత అక్కడ నృత్య నాటకాల్లో చేయటం ఇట్లా ఏదో ఒకటి నేను ఉండడం తప్పనిసరి అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాకన్నట్టు అరంగేట్రం ఇది వరకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఇప్పుడు ఉండలేదు మీడియాలు అంటే వాస్తవం అది అది ఎందుకంటే అది అసలు దాన్ని ఆదరించే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోతున్నారు ట్రెండే మారిపోయింది అలా అని ఒకటండి క్లాసికల్ డాన్స్ చూ చూడని వాళ్ళు లేరంటే మొత్తం నేను ఒప్పుకోను చూడని వాళ్ళు లేరని కాదు ఆధారణ ఎప్పటికీ ఉంది ఈ రోజు కూడా రవీంద్ర పాత్రలు మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కింద ఫుల్ అవుతారు మీద ఫుల్ అవుతారు పక్కల డోర్ల దగ్గర ఉంటారు అంటే ఏంటి చూపించే వాళ్ళు లేరు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ అనమాట ఓకే ఈ పిల్లలే ఇప్పుడు అరంగేట్రం చేసిన పిల్లలే బయట ప్రోగ్రామ్స్ అవి చేస్తే మంచి ఆడియన్స్ వస్తే చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే అవకాశాలు వాళ్ళకి అవకాశాలు లేదా నాతో పాటు నేను చేసిన నృత్య నాటకంలో నాతో పాటు చేయటం తప్ప వాళ్ళని సోలోగా కానీ ఇండివిజువల్గా కానీ పిలిచి అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటున్నాయి ఎందుకని అంటారు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు అంతా మొత్తం మారిపోయింది కదండి క్రిస్టియన్ స్పాన్సర్షిప్ మెయిన్ గా అన్ని హైదరాబాద్ లో మొదట్లో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి అలా అలా తగ్గిపోయినాయి తగ్గిపోయి ఏదో ఒకటో రెండు అలా నిలబడ్డాయి అదే టమిల్ ఆర్గనైజేషన్స్ రెండు అలా నిలబడ్డాయి మీరు చూస్తా లేదు సీకా ఒకటి కీసేస్కర్ కళాసాగర్ అది లేకపోవటం వల్ల ఏముందంటే వాళ్ళు అంటారు స్పాన్సర్షిప్ ఉంటే కదా వాళ్ళు కరెక్టే స్పాన్సర్షిప్ రావట్లేదండి సినిమా వాళ్ళ కంటే వస్తారు టీవీ అంటే వస్తారు మ్యూజిక్ ఆడియో ఫంక్షన్లు వాటికి ఉంటాయి మన క్లాసికల్ డాన్స్కి లేకపోవటం అది మనకి చాలా దురదృష్టం దాన్ని ఏమైనా మార్పులు చేసి చేయొచ్చా మనం ఆకర్షించడానికి అంటే ఇప్పుడు రీమిక్స్ అని అదని ఇదని చేస్తున్నారు కానీ మాలాంటి వాళ్ళు ఒక దానిలో అలా నిలబడ్డ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం అట్లాగే ఏంటంటే పిల్లలు వాళ్ళు స్తోమతున్న వాళ్ళు వాళ్ళే సొంతంగా డబ్బులు పెట్టుకొని చేయటం ఎంత అవుతుందండి ఒక అరంగేట్రంకి అరంగేట్రంకి ఖచ్చితంగా పది లక్షలు డెఫినెట్ గా దాటుతుందండి ఇప్పుడు మరి చిన్న విషయం కాదు నేను చేసినప్పుడు అది అరవై వేలకే నెత్తిన ఎవరు మొత్తుకున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పది లక్షలు దాటు ఎందుకంటే సో ఇది ప్యాంప్లెట్స్ వేయటం పబ్లిసిటీ థియేటర్ బుక్ చేయటం తర్వాత ఈ కార్డ్స్ అవి అందరికి పంచడం అన్ని చాలా కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని డాన్స్ అంటేనే లేకపోతే కష్టమే లేదంటే సొంతంగా ఆర్థిక స్తోమతండి అలా ఉన్నవాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు లేదంటే స్పాన్సర్షిప్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు అలా అయిపోయింది మినిమం కూడా అది కూడా మీరు చెప్పింది పది లక్షలు మినిమం మినిమం అండి పది లక్షల మినిమం ఇంకా పెరగచ్చు కొంచెం అట్టహాసంగా చేసే వాళ్ళందరూ ఇంకా పద్దెనిమిది లక్షలు 
ప్లస్ దాని గురించి కొంచెం అవగాహన ఉంటే ఏంటంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఆస్వాదించగలరు వీళ్ళకి అంత ఎక్కడ తెచ్చింది మీరు అలా అంటారండి స్పిక్ మేకర్కి నేను చాలా చోట్ల వెళ్ళాను ఇండియాలో స్పిక్ మేకర్ అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్ కాలేజ్ అన్ని అసలు మీరు నమ్మరండి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ హై స్కూల్ కానీ కాలేజ్ వాళ్ళు కానీ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ మీరు అన్నట్లుగా వాళ్ళు టైం ఇస్తే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తూ ముద్రలతో ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్తే ప్రతి వాళ్ళు కూడా మొదట్లో కొంచెం గోల్ చేస్తారు తర్వాత మొదలుపెట్టి పూర్తి అయిపోయేటప్పటికి అందరూ అసలు ఇంకా కావాలి మాకు అంటారు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళని సరిగ్గా ఎడ్యుకేట్ చేసేవాళ్ళు కావాలండి ఇది అని చెప్పి అరబ్ కంట్రీస్లో మేము వెళ్తే వాళ్ళకి ఏమి ఇంగ్లీష్ రాదు ఏమి రాదు ఒక్కొక్కసారి డిమాన్స్ట్రేషన్కి టైం ఉండేది ఒకసారి ఉండేది కదా డైరెక్ట్ డ్యాన్స్ వాళ్ళు ఇంకా మన వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ చప్పట్లు అక్కడే వచ్చాయి మాకు అంటే వాళ్ళ దగ్గర వస్తున్న ఆశ్చర్యం లేదు మన దగ్గర పిల్లల దగ్గర వస్తుందండి మీరు డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇక్కడ కూడా చేశానండి ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంటే వెరైటీగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళు రోజు చూసే ప్రోగ్రాంకి అంటే ఇప్పుడు కూచిపూడిలో ఒక అట్రాక్షన్ ఉంది కూచిపూడి కానీ నేరేటివ్ ఇది డ్రామా నుంచి వచ్చింది కదండి డ్రామటిజం ఉంటుంది సో ఒకే పాత్ర ఇన్ని క్యారెక్టర్లు చేయడం అది చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా చాలా బాగుంటుంది మీరు అన్నట్టుగా మరీ వెస్టర్నైజ్డ్ అయిపోయిన వాళ్ళు తెలియదు కానీ మామూలు వాళ్ళందరూ కూడా బాగా లైక్ చేస్తారండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇమ్మంటారు మీరు మీరు ఏది ఏదిద్దాం అనుకుంటే అది నవరసాలు ఇవ్వను ఫస్ట్ శృంగారం తర్వాత హాస్యం కరుణ తర్వాత రౌద్రం అద్భుతం ఇప్పుడు మీ దగ్గర అది ఇంత గొప్పగా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు కదా సినిమాల్లోకి ఒత్తిడికి పెట్టుంటారు కదా బాపరే చాలా వచ్చిందండి రైట్ ఫ్రమ్ శంకరాభరణ అండి అంటే ఫస్ట్ నాగ నాగేశ్వర గారు అంజలి దేవ్ గారి కొడుకు పెళ్లికి నా బిట్స్ పెరి మెడ్రాస్ లో చూడటానికి కేవలం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడడానికి వచ్చారు ఆయనకి చేత్రైకి ఒక హీరోయిన్ కావాలి దానికి ఎంపిక కోసం వస్తూ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నా మహా వీరాభిమానండి ఆయనకి అక్కనే నాగేశ్వర గారికి చిన్నప్పుడు ఇలాగ రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా అక్కనే నాగేశ్వర గారు వస్తున్నారు ఒక థియేటర్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు మేము నువ్వు కూడా చేయాలి పాప అన్నారు ప్రోగ్రామ్ అని కానీ వాళ్ళు స్కూల్ మానేసి మా అమ్మ మేకప్ అంతా మొత్తం తనే వేసేది అగ్గిపిల్లలు ఇలా గీసి ఇలా చేసి అన్ని తనే వేసేది మూడు గంటలు అంత రెడీ అయ్యి కూర్చున్నాను పిలుస్తారు పిలుస్తారని చివరికి అప్పట్లో మాకు ఫోన్లు అవి లేవు మా డ్రైవర్ జీప్లో వెళ్ళేసి వచ్చి నాగేశ్వర గారు రాజమండ్రి నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళిపోయారట టైం లేదని ఎంత ఏడ్చాను వాళ్ళు తినకుండా పడుకున్నా ఒక్కసారి నాగేశ్వర గారు దగ్గర చేయాలని నాకు ఆ అవకాశం ఆ రోజు అంజలి దేవి గారి ఆ కొడుకు పెళ్ళిలో కలిగి ఇట్లా మొదలు పెట్టానండి తరంగం కస్తూరి తిలకం ఇలా చేస్తున్నాను పక్క నుంచి మా కొలీగ్స్ నాగేశ్వర గారు వచ్చారు నాగేశ్వర గారు వచ్చారు అని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఇంకా నేను ఆయన చూస్తే ఇంకా చేయలేనని చెప్పి ఎట్లా నా నా వరకు నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే ఆడి నాకు ఎవరు కనిపించారు స్టేజ్ మీదకి వెళ్తే నేను చేసే లోపల వచ్చింది అంతే అండి కృష్ణుడు అంటే స్వాగతం కృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడే కనిపిస్తాడు బోసెంబు అంటే శివుడే కనిపిస్తాడు అలా అనమాట పూర్తిగా పూర్తిగా లేను లోపలికి వచ్చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారండి ఆయన ఆ ఐటమ్ అవగానే వెళ్ళిపోయారు మన్నాడు పొద్దున్నే మా ఇంటికి అంజలి దేవి గారు కార్ ఆగింది వాళ్ళిద్దరు కొడుకులు వచ్చి అమ్మ ఒకసారి రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని అని నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఒకవేళ బహుశా మ్యారేజ్కి చేసినందుకు ఏమన్నా ఏదైనా పెడతారేమో బట్టలు అన్నట్టుగా వెళ్ళా సంభవం లాగా అయితే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడ చెప్పారు చాలా బాగా చేస్తావు మనం నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఇట్లా ప్రత్యేకంగా నాగేశ్వరరావు గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చారు పొద్దున్న ఆరు గంటలకు నాకు ఫోన్ చేశారు అని ఇంకా మీరు తీసుకోండి అని చెప్పి అని చెప్పి అన్నారు అంటే ఏమనుకోకండమ్మా నేను అసలు అసలు చెన్నై వచ్చిన ఉద్దేశం అది కాదని మళ్ళీ కథ చెప్పాను అది అయిపోయిన తర్వాత శంకరాభరణం అది కూడా మా అమ్మ మా అమ్మే చెప్పేసింది ఎందుకు దీని వరకు వెళ్ళటం అని మా అమ్మ చెప్పేసింది తర్వాత ఇది మర్చిపోలేని ఎపిసోడ్ అండి ఒకసారి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు నేను ఇంట్లో ఉంటే అకాడమీ నుంచి కవర్ వచ్చింది అకాడమీ మా ఇన్స్టిట్యూట్ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వెళ్ళాను వెళ్ళేటప్పటికి కూర్చొని ఉన్నారు ఒక ఆయన 
మా గురువుగారు పరిచయం చేశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అని పెద్ద ప్రొడ్యూసరు అంటే నేను నేను తెలుసు కదా మాస్ గారు నేను సినిమాల్లో చేయను కదా అన్న లేదు ఆయన మాట్లాడతారు ఏదో విను అన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు సిరి సిరి మువ చాలా సక్సెస్ అయింది దాన్ని సరిగ్గా మన హిందీలో తీస్తున్నాం అందులో నువ్వు తప్పకుండా చేయాలి అన్నారు అంటే నేను చెప్పాను అనమాట ఇట్లా లేదండి నేను చే నాకు సినిమాలు అంటే ఇది లేదు మా అసలు మా ఫ్యామిలీ ఒప్పుకొని నాకే ఇష్టం లేదన్న అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు ఇప్పుడు డాన్స్ చేసినా నీకు పేరు వస్తుంది బాగుంది నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్ళావు అంటే నీకు మంచి గ్లామరు మంచి డబ్బు ఆ గ్లామర్తో నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తావు ఇంకా బాగా పేరు తెచ్చుకుంటావు నేనేమన్నానంటే నాకు నృత్య కళాకారుని కానీ ప్రే పేరు నాకు ఇష్టం అండి నా గ్లామర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు డబ్బు డాన్స్ చేయడానికి ఉంటే చాలు ఎక్కువ అక్కర్లేదు అని చెప్పాను అంటే అని మీ నంబర్ ఎంటీ ఎంటీ చెక్ అండి సైన్ చేసేసి నీ ఇష్టం నువ్వు ఎంత రాసుకుంటే రాసుకో నువ్వు మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నా అంటే నువ్వు అది చూసి ఒకసారి కింద పెట్టి నమస్కారం పెట్టాను ఏమనుకోకండి మీ వంటి వారు రావటం అడగటం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను కానీ నేను ఒక కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కట్టుబడి ఉన్నానండి నేను అంటే వెంటనే లేచారండి లేచి ఆయన నీకు కాదు నువ్వు చాలా చిన్నదానివి నీ ప్రిన్సిపల్స్కి నమస్కారం పెడుతున్నాను చెప్పాడు అది మర్చిపోలేను తర్వాత బాల బాపు గారు సీతా కళ్యాణంలో దానికి జయ జయప్రద గారి పోషణ అది కూడా అదే సమాధానం కొన్ని కొన్ని నేను మా అమ్మతో చెప్పాను నా వరకు నానికు అంత పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పాలంటే నాకు కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి తర్వాత హంస గీత అని కన్నడ వచ్చిందండి దానికి తర్వాత ఇంకోటి మలయాళం అట్లా కొన్ని కొన్ని అసలు నా వరకు రానీయకుండానే అలా చెన్నై అని అయిపోయింది హైదరాబాద్ వచ్చేసిన తర్వాత రామారావు గారికి ఎవరు పెట్టారు నాచారంలో ఉండేదండి స్టూడియో స్టూడియో ఇల్లే స్టూడియో అప్పుడప్పుడు కుటీరం అక్కడ తెల్లవారుజామున రమ్మన్నారు ఐదున్నరకి నేను మా పిఎ నాగయ్య గారు ఇద్దరు అసలు మీరు నమ్మరండి అంటే అప్పుడు గౌరవాలు అవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక తెల్లాల ఆల్చి ఆ తెల్ల శ్వేత వస్త్రాల్లో ఆయన వస్తుంటే ఎవరో అనుకున్నాను నేను వచ్చి ఆయనే తల తీశారు రెండు లోపలికి అన్నారు అన్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత నాకు తెలుసు మీరు సినిమాల్లో చేయరని అయినప్పటికీ కూడా ఇది డాన్స్ స్టోరీ అంటాడు ఇది మహర్షి విశ్వామిత్ర ఇది మీరు తప్పకుండా చేయాలని నా ఉద్దేశం మిమ్మల్ని నేను బలవంత పెట్టట్లేదు అన్నారు అంటే లేదండి చాలా సంతోషం మీ మిమ్మల్ని అసలు ఇలా కలుసుకోవటమే నాకు చాలా సంతోషం అయితే నేను నా నా అప్పటికి ఇప్పటికి మీ నిర్ణయం మారి ఉంటుందేమో అన్నారు నా నిర్ణయం మారలేదండి అన్న తర్వాత ఆయనే వచ్చి దిగ మళ్ళీ కారు తలుపు తీసి సీఎం కదా అవునండి సీఎం అదే అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అంటే నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు వాళ్ళు మర్యాదలు కండి నాగేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్ళినా వారింటికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన వచ్చి తలుపు తీస్తారు అది ఆయన తృప్తి అటువంటి మహానుభావులు అందుకే సూర్యచంద్రులాగా సినీ రాజ్యాన్ని వాళ్ళు పాలించారని కానీ మీరు అభిమానవంతులు అనేది ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు కదా మరి ఎట్లా జరిగింది యాక్ట్ చేయలేదండి తాతగారు ఎస్ రంగారావు గారు అక్కడే సరే సరదాగా తాతగారు అవుతారా తాతగారు అండి అంటే మా తాతగారికి మా అమ్మ నాన్నకి కజిన్ కజిన్ ఓకే అంతే కదా ఆయన సరదాగా అంటే తీసుకెళ్లారు స్టూ ఆయన అందులో చేస్తున్నారు వస్తావా అంటే వస్తాను అన్న తీసుకెళ్ళారు అక్కడ రామిరెడ్డి గారు అని డైరెక్టర్ అండి ఆయన చూసి అమ్మాయి చేత ఒక డాన్స్ చేయించండి అన్నారు అయ్యో ఆ పిల్ల చేయదండి ఆ పిల్ల చేయదండి సరే అంటే లేదు లేదు ఒక్కటే డాన్స్ అది జావళి అది కూడా వాణి జయరామ్ గారు పాడారు వాణి జయరామ్ గారు ఏమన్నారంటే ఆ అమ్మాయి అప్పటికి ఇంకా నాయుడు యాడ్ అవ్వలేదు శోభా చేత చేస్తే ఆవిడ నాకు ప్రోగ్రామ్ చూస్తాను చేస్తేనే నేను పాడతాను అన్నారు ఆవిడ చేత పాడించాం అప్పుడు మీరు ఎలా అన్నా ఒప్పించండి అంటే ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మా నాన్నతో మాట్లాడి మా అమ్మతో మాట్లాడి మొత్తానికి ఒక్కడో ఆ మూడు రోజులు నేను అక్కడే ఉంటాను స్టూడియోలో ఓకే అని చెప్పి ఒప్పించి మూడు రోజులు జరిగిందండి సో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఒకటండి అట్మాస్ఫియర్ నాకు డాన్స్ ఫీల్డ్లో గెట్ అని అవడం చాలా కష్టంగా ఉంది మొదటి నుంచి అండి నేను చాలా రిజర్వ్డ్ అసలు మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఏదైనా స్కూల్లో డిబేట్స్ అంటే కూడా పరిగెట్టి ఒంట్లో బాగాలని వెళ్ళిపోయేదాన్ని అంత ఎక్కువ చాలా అసలు మా ఇంట్లోనే అందరూ అంతే అండి రిజర్వ్ నేచర్ అనమాట చాలా కన్జర్వేటివ్ అది చూసి కొంతమంది ఏమాయికి గర్వం రిజర్వ్ అహంభావంలా అనుకుంటారు అసలు అస్సలు కాదండి భయం చెన్నైలో కూడా ఒకసారి కృష్ణశాస్త్రి గారు వచ్చారు ఆయన రాసిన పాట కొలువైతే చేయమన్నారు చేసాం మేము విప్పనారాయణలో చేసిన తర్వాత ఆయన రాశారనమాట దగ్గరికి పిలిచారు పిలిచి నువ్వు చాలా బాగా చేస్తున్నావు 
నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్తావా ప్రతి వాళ్ళు నన్ను చూడగానే ముందు పాయింట్ ఇదే అంటేను నేను ఇలా తలుపాను నాకు మాటలు రావు నీకు కూడా రావా అన్నారు ఆయన అప్పుడు నేను చెప్పాను లేదని నేను సినిమాల్లో కట్ట చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు అని చెప్పి రాస్తారు అలా అది పెళ్లి ఫంక్షన్ లో అదే పెళ్లి ఫంక్షన్ లో జనరల్ గా సినిమా ఫీల్డ్లోకి కొంచెం ఒక్కసారి కొంచెం అంటుకుంటే దురద లాంటిది కదా ఎట్లా అంత నిగ్రహంగా ఎలా ఉండగలిగారు నాకు డబ్బులు ఇచ్చారా దానికి అసలు లేదండి ఇవ్వలేదు డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదా వద్దా నా తాతయ్య గారు అక్కడ చెప్పారు సార్ నేను ఊరికే సరదాగా చేయిస్తాను సరదాగానే తీసుకోండి అసలు అంటే నాకు ఒకటి అండి నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా నండి ఏదో ఒక నేను ఒక ఇలా కూర్చున్నానంటే పూజ చేస్తుంటాను చీమ చిట్టుకోమన్నా నాకు నచ్చదు అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో వెళ్తాను ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ అప్పుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఇంకొక దాని వైపు వెళ్ళను అసలు అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అండి అందుకని నేను ఒక రూట్లో ఇలా వెళ్తున్నాను నా జయం ఏంటంటే కూచిపూడి నాట్యం ఇలా వెళ్ళటం కూచిపూడి నాట్య కళాకారుని పేరు తెచ్చుకోవడం కూచిపూడి నాట్యాన్ని నలుగురికి నేర్పించి ప్రచారం చేయటం ఇదే అనమాట అందులో కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చినా కూడా నా కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుంది అదొకటి నువ్వు అసలు చెప్పాను కదా నా గ్లామర్ మీద లేదు ఒక బాల సరస్వతి లాగా ఒక యామిని కృష్ణమూర్తి గారు లాగా అవ్వాలని తప్ప ఇలా లేదు సినిమాలు చూసి ఆనందిస్తాను చేసి ఆనందించడం కొరియోగ్రఫీలోకి వెళ్ళచ్చుగా అంటే మళ్ళీ ఆ మూమెంట్స్ అవి అవే కదండి మా మూమెంట్స్ అన్ని వేరు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మనం వినాలి అలా చాలా మంది అడిగారు నన్ను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది అడిగారు అసలు ఆ మూమెంట్స్ అవి నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వలేను నేను కూచిపూడి నృత్య కళాకారునిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమా రంగంలో ఉన్నంత కాకపోయినా ఎక్కడో దగ్గర మీకు ఏదో రకమైన మిమ్మల్ని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నాలు జరిగి ఉంటాయి కదా చాలా అండి మరి సో ఇప్పుడు తేడా ఉంది దానికి దీనికి ఇక్కడ నిభాయించు రాగలిగారు కదా ఇక్కడ కూచిపూడి నాట్యం నాట్యకారునిగా మీరు ఎవరికి లొంగకుండా ఎవరు ఆకలి ఎవరు ఎన్ని ప్రలోభాలు పెట్టినా లేదా ఇతరత్ర చేసినా నిభాయించుకుని ఉన్నారు అక్కడ కూడా చేయొచ్చు కదా అని అట్లా అంటే డెడికేషన్ అండి ఇది నటరాజ స్వామికి నేను అనుకున్నాను నీ పాదాలు నీ పాదాలు అంటు పెట్టుకుని నేను నా నీ పాదాల దగ్గర నా జీవితం వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ఈ రోజు కూడా ఏంటంటే ఆయనకి అంకితం అయిపోయారు ఆయనకి అంకితం అయిపోయాను అందుకని దాని నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి రావటం అసలు ఒక నటరాజ స్వామికి అంకితం అయిన తర్వాత అది అది అరంగేట్రం అయిన తర్వాత జరిగిందండి అరంగేట్రం అయిన అంతకు ముందు నేను ఇలాంటి డెడికేషన్ తీసుకోలేదు మా నాన్నగారు చెప్పినట్టు వెనక్కి వెళ్ళిపోదా చదువుకుందాం లే అనుకో ఎప్పుడైతే అరంగేట్రం అయ్యి రుక్మిణి అరండెల్ గారు అంత మంచి సర్టిఫికేట్ నాకు ఇచ్చారో ఇంకా నాకు అలాగే ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అనుకోవడం చెన్నై నుంచి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ రావటం చెన్నై ఫారిన్ టూర్ వెళ్ళటం చివరికి అది నైన్టీన్ ఎయిటీలో సాధ్యపడింది హైదరాబాద్ వచ్చేయటం అప్పుడు ఇంక నేను మూర్తిగా ఇంకా నా డాన్స్ నా ప్రపంచం ఇంక వేరే వద్దు అన్న దీనికి వచ్చేసి ఓకే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఈ మంచి చెడులు అనేది ప్రతి రంగంలో ఉంటాయి అనేది నా ఉద్దేశం కదా ఇప్పుడు ఈ డాన్స్ ఫీల్డ్ లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఇట్లాంటి వేధింపులు ఉంటానే ఉంటాయి అది అంటే ఇలా వేధింపుల కోసం అని కాదండి అంటే ఒకటండి సినిమాలో మీరు చూసారు లేదు ఆ షార్ట్ అనగానే వాళ్ళు యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చాను మాది ఏంటంటే అసలు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఆ పీక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అది అలా ఒక రకమైన ఫ్లో అది అలవాటు అంతేకాకుండా అసలు సినిమా అనేది లేదనమాట మొదటి నుంచి ఫిక్స్ అయిపోయిందండి దానికి తోడు నాకు ఇచ్చే సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అండి నా శ్రేయోభిలాషులు ఇంక్లూడింగ్ సావిత్రి గారు అందరూ కూడా అమ్మో అసలు వద్దు నిన్ను కాళ్ళు నిన్ను షూటింగ్ తీసుకురావడం తీసుకొస్తున్నాను అంతకు మించి నేను అడుగుతాను నాకు తెలుసు నువ్వు నోరెత్తావు నేను చంపేస్తాను మీరు చెయ్యమన్నా నేను చేయనా అన్నాను అమ్మో అసలు ఆయన చెప్పేశారు మనకి కుదరదు నా విషయం వదిలే మనకి కుదరదు కూచిపూడి డ్రామా నుంచి వచ్చింది కనుక సంచారి భావాలు చేయటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఆ అభినయం అని నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది అనమాట నేను చెన్నై వెళ్ళగానే మొట్టమొదటి చూసిన ప్రోగ్రామ్ శ్రీకృష్ణ పారిజాతం అందులో చంద్రకళ సత్యభామ ఇంకా అసలు ఇంకా డాన్స్ మొదలు పెట్టలేదు అప్పుడు నేను తర్వాత భాను రేఖ యాక్ట్రెస్ ఆవిడ నారదుడు ఇంకా మిగిలిన రాఘవయ్య గారు అమ్మాయి కృష్ణుడు వేసింది రుక్మిణి అది చూస్తున్నప్పుడు సత్యభామ పాత్ర చూస్తూ ఇంకా అలా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది నేను కుర్చీకి అలా అంటుకుని ఉండిపోయాను అనమాట మా తాతగారు అంటే మా అసలు తాతగారు పక్క నుండి లే 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 ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది అన్నారు నేను అన్న తాతయ్య జీవితంలో ఒక్కసారి నేను నాకు సత్యభామ పాత్ర వేయాలి 
ఇంకా నువ్వు అడుగులే మొదలు పెట్టలేదు సత్యమా పాత్ర ఎట్లే ముందు అన్నారు ఆ పాత్రని ఇప్పటికి దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఇయర్స్ గా సత్యమా పాత్ర మీకు అద్భుతమైన పాత్ర అండి అందరు సత్యభామ అని అహంభావ చాలా గర్విష్టి అది ఇది అంటారు నాకైతే చాలా అమాయకరాలు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కృష్ణ తులాభారం ఉంటాయి మోసం చేయొచ్చు మోసం చేయొచ్చు కృష్ణ తులాభారం అప్పుడు అందరూ సైలెంట్ గా మొత్తం ఏడు వారాలు నగలు ఇచ్చేసి నారదుడి వెంట వీధుల్లో పడింది మరి కృష్ణుడి మీద అంత ప్రేమ ఉన్న భార్య మరి సత్యభామే కదా అంటే కృష్ణుడే ఆవిడకి సర్వస్వం ఇప్పుడు మాకు డాన్స్ ఎట్లాగా ఇప్పుడు గర్వ కాదు కృష్ణుడు ఈజీగా మాయ చేయగలిగింది ఈవిడే కదా జీవాత్మ పరమాత్మ అనుకుంటా ఉండి మేము మేము జీవాత్మ పరమాత్మ సిద్ధేంద్రయోగే రాసిన సిద్ధేంద్రయోగే తన జీవాత్మ కృష్ణుడు పరమ అలాగే చూసే ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అలాగే అనుకుంటారు సత్యభామ పాత్ర అందులో నవరసాలు ఉన్నాయి అష్టవిధ నాయకులు ఉన్నాయి నాట్యశాస్త్రంలో భరతుడు చెప్పిన భంగిమలు ఉన్నాయి ముద్దలు ఉన్నాయి లేనిది అంటూ లేదండి అందుకని కూచిపూడిలో ఏంటంటే సత్యభామ పాత్ర చేసి ఒప్పిస్తేనే ఆవిడ కూచిపూడి నత్తకి కింద హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఏ దశలో తీసుకునే వాళ్ళు మీరు హైయెస్ట్ అని ఏమీ లేదండి ఎప్పుడును చాలా తక్కువే ఎప్పుడును ఎప్పుడు అసలు నామినల్ అందరూ నన్ను అంటే అనమాట ఏంటి ఇంత తక్కువ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు ఎప్పుడు పదివేలు ఇరవై వేలు ఇప్పుడు ఏంటంటే అంతేనండి సోలోలకి అప్పుడు సోలోలు ఉండేవి తర్వాత తర్వాత డాన్స్ డ్రామాలు వచ్చాయి డాన్స్ డ్రామాలు అనేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మంది ఒక ఇప్పుడు జగదానంద కారక రామాయణం చేస్తే నలభై మంది ఉంటారు కళ్యాణ శ్రీనివాసులు ముప్పై మంది కృష్ణ శరణమ్మలు ముప్పై మంది ఇది కాకుండా టెక్నీషియన్లు మేకప్ వాళ్ళు అందరూ చేరే కంపార్ట్మెంట్ కంపార్ట్మెంట్ అంతా బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు యాభై మంది అట్లాగా అలాంటప్పుడు మరి తక్కువ యాభై వేలు అట్లా తీసుకుంటా ఉండి మాకు కన్సెషన్ ఇచ్చేవారు అనుకోను నేను కూడా అందరికీ ఆశ్చర్యం మా ఆర్కెస్ట్రాతో మా పిల్లలతో నేను త్రీ టైర్లోనే ట్రావెల్ చేస్తాను ఇప్పటికి 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 కూడా ఇప్పుడంటే కొంచెం ప్లెయిన్ లవి అటు తగ్ ప్రోగ్రామ్స్ తగ్గటం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అన్నిటికీ ప్లెయిన్లోనే వెళ్తుంటాను కానీ పిల్లలు వచ్చిన మాత్రం వాళ్ళతోనే ట్రావెల్ చేస్తాను అలాగే యాభై వేలు అలా వచ్చేది కానీ కొంచెం టీటీడి లాంటివి అట్లాంటివి అయితే కొంచెం ఎక్కువ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ఏ మూలకి ఏ మూలకి రావండి అందుకనే ఇందులో ఏం ఉండదండి తృప్తి మా స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు ఆత్మతృప్తి అండి అదే ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు జనరేషన్ ఏంటంటే ఏదో మన స్వర్ణ కమల భానుప్రియుడి నేర్చుకొని సాధించి ఏం సాధించా ఉంటుంది అలాగా నేను ఒకటే చెప్తాను డాన్స్ వల్ల ఏదో డబ్బు వచ్చేస్తుంది లేకపోతే పేరు వచ్చేస్తుంది అలా అనుకొని చేయకండి ఇందులో ఉండే తృప్తి ఆత్మ ఏమంటే ఆత్మానందం అది ఎందులో మీరు ఎన్ని చదవాలి చదవాలి చదవండి ఎన్ని ఉద్యోగాలు చేయండి రాదు ఎందుకంటే మేము డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు అండి అంటే మా లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రస జగత్ అంటారు దానిలోకి వెళ్ళిపోతాం మేము వెళ్ళిపోతాం మా ముందు ఆడియన్స్ వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం గుర్తుండదు మాతో పాటు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం మేము అప్పుడు కలిగే ఆత్మానందం మీకు జీవితంలో ఎక్కడ రాదు బతకడానికి చదువు కావాలి మన మనసు బతకాలంటే ఇలాంటి ఫైన్ ఆర్ట్స్ కావాలి ఇది డాన్స్ అనే కాదు సంగీతం అయినా మరి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు అండి ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఆవిడ అంటే అప్పట్లో వాళ్ళకి అంత గొప్ప ఆదరణ కూడా ఉండేది ఇప్పుడు అసలు సంగీతం గురించి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి గురించి విన్నారు వింటున్నారు కదా విన్నారు కదా బట్ ఇప్పుడు ఎంతమంది వింటున్నారు ఆ స్థాయికి ఎవరు చేరుకోలేకపోతున్నారు కదా అంటే టాలెంట్ లేక అని నాకు నా ఉద్దేశం కాదు చాలా టాలెంటెడ్ ఉన్నారు ఉన్నారు అదే చెప్పేది బట్ సమాజం గుర్తించట్లా గుర్తించట్లా అంత గుర్తింపు ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టపడలేదో లేకపోతే అది ఈ వేగంలో ఇటాలంటే చాలా చెదరి మోహన్లో పడిపోయారు అందరు ఎప్పుడు మరి నాకు ఒక నమ్మకం గట్టిగా ఉందండి భూమి గుండ్రముగా నుండును అన్నట్లు ఈ రోజుకి కూడా మన త్యాగరాజు అంటే మనం చేయట్లేదని ఆరాధన ఉత్సవాలు తమిళనాడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు త్యాగరాజ తర్వాత అన్నమాచార్య మరి ఘంటసాల గారి పాటలో ఎందుకు పాడుతున్నారండి ఈ రోజు అంటే దానిలో ఉన్న ఆ ప్యూరిటీ ఆ శాంటిటీ ఆ గొప్పతనం అది ఎప్పటికైనా నిలబడుతుంది వాళ్ళు కొంచెం కలల పట్ల ఇంకా వాళ్ళకి ఆరాధన ఉంది చాలానండి వాళ్ళకి చాలా ఉంది కేరళ వాళ్ళు కూడా అందరు కూడా అది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఒక ఊపు అనమాట ఆ మొహంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి ఎప్పుడు ముఖ్యంగా మన తెలుగు వాళ్ళకి అండి మార్పు అనేది ఎప్పుడు కావాలి ఆ మారి 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 చివరికి మనం దగ్గరకు వెరైటీ మార్పు కన్నా కూడా ఇప్పుడు లంగవాణి అనేది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కదా ఫంక్షన్ కాస్తారు పాతవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయండి ఇప్పుడు అదే అలాగే అలా వచ్చేస్తూ వచ్చేస్తూ మన పాతదానికే వస్తారు డెఫినెట్ గా 
నమ్మకం ఉంది ఏ నమ్మకం ఖచ్చితంగా ఉందండి నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన కళలు అండి ఇవన్నీ నీ కళలను నువ్వే కాపాడుకో మేం కాదా అనుకుంటా సో దేవుడిదే బాధ్యత బాధ్యత ఆయనకి వదిలేద్దాం ఏం చేసుకుంటే చేసుకుంటాడు తప్పకుండా చేస్తాడండి బాగా నమ్ముతారా దేవుడిని పూర్తిగా అంటే నా డే నా రొటీన్ అంతా పూజ యోగా యోగా అప్పుడు కూడా నిర్వచ ఈ ప్రవచనాలు ఉంటాయి కదండి చాగంటి గారి వాళ్ళు తింటూ వింటూ యోగా చేసుకుంటూ పాత పాటలు పాత పాటలు వింటూ యోగా చేసుకొని తర్వాత ఒక ఒక రొటీన్ అనమాట టైం ఉంటే డాన్స్ చేసుకోవడం వంట కూడా నేనే చేస్తాను మధ్యాహ్నం నాకు ఆ టైం దొరుకుతుంది కంపోజ్ చేసుకుందాం అన్నా ఏం చేసుకుందాం మీ వంట మీరే తర్వాత సాయంకాలం అయ్యేటప్పుడు అకాడమీ ఇంటికి వస్తాను అసలు ట్రైమ్ చాలా ఫ్రీ టైం అనేది ఉండదండి సో మీ శిష్యుల్లో మీ స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా స్థాయికి రానియట్లేదు కదండి తల్లిదండ్రులు వచ్చి చదువు 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 అని వాళ్ళ కాంపిటేటివ్ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ కూడా పాపం పిల్లల్ని అంటానికి లేదు పొద్దున్నే చూసిన స్కూల్లో కాలేజో మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడికి వస్తారు ఏదో గంట చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు అలా వాళ్ళకి ఏంటంటే అది ముఖ్యంగా ఒక్కటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటేనండి ఏదన్నా వాళ్ళు నిలబడతారు నువ్వు నిలబడు నిలబడు అంటే ఏం చేసి నిలబడతారు వాళ్ళు అదే అంద అది ఒక్కటి దాంతో ఏమవుతుందంటే సరే అని చెప్పి దీన్ని సెకండరీగానే తీసుకున్నా హాబీగా నేను అదే అంటాను మీకు చదువు ముఖ్యం అట్లీస్ట్ సెకండరీ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయండి డాన్స్ కానీ చెప్తుంటాను వాళ్ళు నాకంటే టాలెంటెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారండి కానీ వాళ్ళ అవకాశాలు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ లేక అట్లా ఉన్నారు వస్తే మాత్రం నన్ను మించి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఏ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు వస్తుంటారు జనరల్గా అంటే డబ్బులు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అండి మాది అందరు నమ్ముతారు నవ్వు నవ్వుతారండి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మొదట్లో ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు కట్టేది మాకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కూడా చాలా ఒక క్లాస్ కి అందరు పేరెంట్స్ అడుగుతారు క్లాస్ కి ఒక వీక్ కాని మాకు అక్కడి నుంచి రావడానికే టాక్సీ అంటే మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎయిడ్ వస్తుంది సో దానిలో జీతాలు అవి వెళ్ళిపోతాయి కాకపోతే నాకేంటంటే ప్రోపగేట్ చేయడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం కనుక పిల్లల నుంచి సాధ్యానంత వరకు తక్కువే ఛార్జ్ చేయాలని ఈ ఐదు వందలు కూడా ఈ మధ్య పెట్టిందండి మొన్నటి వరకు మూడు వందలే అట్లా కేవలం ప్రోపగేషన్ అది కూడా ఉంది కరెక్ట్ ఇప్పుడు మిగిలిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఒక వారానికి మాది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వర్కింగ్ సెలవు ఉండదు ఏదో ఒక సంక్రాంతి ఏదో ఒక విజయదశమి అట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ తప్ప సండేస్ కూడా వర్కింగ్ అండి ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు మన మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు బాగా ఛార్జ్ చేసే డాక్టర్ అయితే పెద్ద డాక్టర్ అనుకుంటాం కదా బాగా ఎక్కువ రేట్స్ ఉంటే అది మంచి ఏమంటాం సో ఈ సూపర్బజార్ టైపి క్వాలిటీ ఎక్కువ అని ఇట్లా అనుకుంటాం అట్లాగే ఇప్పుడు మీరు తక్కువ పెట్టి మిగతా వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు తర్వాత మీకు డ్యాన్స్ రాదనుకునే ప్రమాదం ఏమో కానీ ఒక్కటండి వచ్చిన మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా మే నేను సాంప్రదాయం మెయింటైన్ చేస్తాను కంపల్సరీ బొట్టు కట్టు అన్ని తీరులోనే ఉంటాయి ఆ సెక్షన్ వాళ్ళే వస్తారు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కూడా అంటే ఆన్లైన్ ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో మనకి తెలియదు కానీ మా అకాడమీకి వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఇంట్లో కూడా అది మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళే మా దగ్గరికి వస్తారు అలా అనుకున్న వాళ్ళు లేదనుకున్న వాళ్ళు మేము అన్నట్టుగా హైఫై ఇక్కడ మంచి మంచి ఇక్కడ బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ వాటి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు కాకపోతే మాకు ప్రాపగేషన్ అనేది అండి ఎక్కువ యూఎస్లో జరుగుతుంది యూఎస్లో రష్యాలో రష్యాలో పన్నెండు మంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రెగ్యులర్ క్లా వాళ్ళకి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి వాళ్ళు నేను డాన్స్ డ్రామాస్ వీడియోస్ పంపిస్తాను అందులో మొత్తం చేయలేరు కానీ చిన్న సీన్స్ చేస్తారు చేసి అక్కడ చేసి ఆ క్లిప్పింగ్స్ మాకు పంపిస్తారు అది చూసి ఎంత ఆనందం పడుతుంటాను కూచిపూడికి నిజమైన ఆదరణ రష్యాలో ఉంది అమెరికాలో ఉంది ఇక్కడికన్నా ఇక్కడికన్నా డెఫినెట్ గా మీరు వెళ్తారు కదా ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తా ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తాను అండి ఏంటి టూ త్రీ ఇయర్స్ గా వెళ్ళలేదు ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తాను వర్క్ షాప్స్ ఉంటాయి తర్వాత నేను ముందే వీడియో పంపించేస్తాను సో వాళ్ళన్ని ప్రాక్టీసులు చేసుకుంటారు నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పది రోజులు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను అట్లా అనమాట ఎంత బాగా చూస్తారండి అక్కడ చాలా బాగా చూస్తారు తెల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు మన ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా ఎన్ఆర్ఐ అదే చెప్తున్నావు వాళ్ళకేమో అసలు ఏమి వేరే వ్యాపకాలు ఉండవు కనుక ఇట్లాంటి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక వాళ్ళు రెండు కోణాల్లో చూస్తారు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాం కనుక దాన్ని పూర్తి సద్వినియోగం చేసుకుందామని కూడా ఆస్వాదిస్తారు వాళ్ళు 
సో రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంక వేరే ఏమి ఉండవు కదా ఇక్కడ ఇక్కడలాగా సో అందుకని ఎక్కువ ఆదరణ మీకు తెల్లవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉందా ఎన్ఆర్ఐ నుంచి ఉందా ఎక్కువ ఆదరణ తెల్లవాళ్ళు కొంతమంది వస్తారండి అక్కడ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎక్కువ మంది వస్తారు కానీ ఆదరణ మాత్రం తెల్లవాళ్ళదే ఎక్కువ కానీ ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చేది మాత్రం నంబర్ ఎక్కువ నంబర్ ఎక్కువ కానీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనుభవాలు ఉంటాయి కదా టిండాడ్ లో వెళ్ళినప్పుడు అండి ప్రోగ్రామ్ కి దంపతులు వచ్చారు ఆవిడ నిండు చూలాలు ఆవిడకి ఇంగ్లీష్ రాదు లోపలికి వచ్చింది ఇద్దరు అలా చేతులు పట్టుకొని అలా కళ్ళల్లో చూస్తుంటే అసలు ఆవిడ నాకు మొత్తం ఎంత అప్యాయంగా అభిమానంగా చూస్తుందంటే ఆవిడ మర్చిపోలేను ఆవిడకు ఉన్న ఇష్టాన్ని అంతా చూపించింది ఆరాధన అంతే ఏం మాట్లాడేది వెళ్ళిపోయింది అయిపోయింది మేము ప్యాక్ చేసుకుని సూర్యనామ వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు భార్య ఆయన వచ్చాడు హస్బెండ్ వచ్చి మీరు మా ఇంటికి రావాలి ఒకసారి మా పాప పుట్టింది అన్న లేదండి ఎయిర్పోర్ట్ టైం అయిపోయింది వెళ్ళిపోవాలని అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు మాకు పాప పుట్టింది మీ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చా మూడు రోజులు అయింది ఆ పాపకి మీ పేరు పెట్టుకున్నాను వాళ్ళకి ఆ పేరుకు అర్థం తెలీదు అంటే అట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట తర్వాత అసలు మన ఇండియాలో అంటే పెట్టుకున్నారండి మా పిఏ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ముగ్గురు పాపలకి శోభన పెట్టారు వాళ్ళు పెట్టడం అభిమానం వేరు డాన్స్ చూసి అలా తెలీదండి తెలీదు రమ్మని ఒకసారి పాపం వెళ్ళలేకపోయాం తర్వాత టునీషియాలో కార్తేజ్ ఫెస్టివల్ అని చేస్తారు అక్కడ అన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఏ టు జెడ్ అమెరికా ఏ అమెరికా బి బల్గేరియా సి చైనా అట్లా అందులో ఐసీసీఆర్ అంటే నేను ఫారిన్ టూర్స్ అన్ని కూడా ఐసీసీఆర్ చాలా వరకు ఒక్క నన్ను కల్చరల్ అంబాసిడర్గా పంపించేవారు నేను ఆర్కెస్ట్రా వెళ్ళాం ఎప్పుడు కూడా అండి అక్కడ అబ్రాడ్లో ఇక్కడ ఇక్కడ జరగనిది మార్నింగ్ ఫుల్ సన్లైట్ ఉంటుంది వాళ్ళు లైటింగ్స్ వేసుకొని మైక్స్ వేసుకొని ఏ డ్రెస్ అయితే మనం ఈవినింగ్ వేస్తాము ఆ డ్రెస్తో మొత్తం రిహార్సల్ చూస్తారు నేను వెళ్ళానండి చూసేటప్పటికి అందరూ కూడా యాభై మందికి తక్కువ లేరు వంద మందికి ఎక్కువ లేరు అంతంత మంది గ్రూప్స్ ప్రతి వాళ్ళు ఎవ్రీ కంట్రీ అండి అవన్నీ వాళ్ళ ఆర్కెస్ట్రానే ఒక ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు ఇవన్నీ చూసి నాకు బేజార్ వచ్చేసింది అనమాట ఇంత కలర్ఫుల్ గా డ్రెస్సులు వేసుకుని ఇంతమంది ఆర్కెస్ట్రా నేనేమో లింగులింగ మన ఒక్కతనే వచ్చాను అసలు వద్దు మనం వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి నేను ఆర్కెస్ట్రాతో వాళ్ళన్నారు మన ఆర్ట్ మనకు ఉంది మనం చేద్దాం అదేం లేదు మన గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చాం ఆ రోజు సాయంత్రం ప్రోగ్రామ్ ఈ అండర్ గ్రౌండ్ లో గ్రీన్ రూమ్స్ ఉంటాయండి ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క గ్రీన్ రూమ్ ఇచ్చి పిలుస్తున్నారు అమెరికా ఏబిసిడి ఐ వచ్చింది ఐ ఇండియా అని అనౌన్స్ చేశారు దడ్ 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 ఆడుతూ ఆ బాలాత్రి పురుసుందర దేవి నమస్కారాలు పెట్టుకుని వెళ్ళి తరంగం అండి ట్వంటీ మినిట్స్ చేసి గబ గబ దిగేసి కిందకి వచ్చేసి ఇంక కళ్ళు మూసుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ హంగామా అది చూసి మన డాన్స్ ఏం చూస్తారులే అని అంటే ఇప్పటికి చప్పట్లు వినిపిస్తున్నాయండి వినిపిస్తున్నాయి వినిపిస్తున్నాయి చాలా దగ్గరగా వినిపిస్తున్నాయి ఏంటి నెల చూసేటప్పటికి మొత్తం అందరు కంట్రీస్ ఆర్టిస్ట్ లు మొత్తం వచ్చేసి we heard a lot about india but for the first time we have seen that with okay. this mm. wonderful form ani very good enta enta appu na kanipichindi anamata so that was a very memorable ex- experience manaku kuchu podi sarle eda mamata ani credit goes to kuchu podi okay man sare mamata ani kanuntarle anukunna mannadu poddunna maga singer nidra leipindi chudu andi paper lo india outstanding okay ఇంకా అంతకు మించి ఐసీసీఆర్ వాళ్ళు వెంటనే ఫోన్ చేశారు మన పరువు నిలబెట్టావు నువ్వు ఇలా మంచి మంచి అనుభవాలు అండి అమెరికాలో తర్వాత ఒకసారి సాయిబాబా న్యూ జెర్సీలో చేస్తుంటే సాయిబాబా క్యారెక్టర్ వేసారు లాస్ట్ మహాసమాధి మహాసమాధిలో నా పైన డోమ్ వేసేస్తారు ఉంటాను లోపల నాకు విపరీతంగా ఏడుపులు వినిపిస్తున్నాయి ఏడుపులు వినిపిస్తుంటే ఎందుకు మాకేంటంటే ఈ ఈ మాయలు సాయిబాబు మాయలు కోసం కరెక్షన్స్ పెడతాను ఏ వైర్ తగిలి తగిలి ఏ పిల్ల పడిపోయిందో అని భయం ఓ టెన్షన్ వచ్చేసింది లేవడానికి లేదు ప్రోగ్రామ్ లేవడానికి లేదు సమాధి సూక్తులు అన్ని అయిన తర్వాత అవి కాని ముందు ఆ డోమ్ తీసేసిన బయటకు వచ్చి ఎవరు ఏడుస్తున్నారు ఎవడేస్తున్నారు మీరు నమ్మరండి అక్కడ ఉన్న టూ థౌజండ్ ఆడియన్స్ లో వన్ థౌజండ్ పైన ఆడియన్స్ ఏడుస్తున్నారు మామూలుగా కాదు న్యూ జెర్సీలో న్యూ జెర్సీ న్యూ జెర్సీలో సాయిబాబా భక్తులు అండి అందరూ కొంతమంది ఫారినర్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ సాయిబాబా పొద్దున గుడికి వెళ్తే ఫుల్ జనం అండి వాళ్ళలో ఫారినర్స్ ఎంతమంది 
తర్వాత అంజలి దేవి గారు లోపలికి వచ్చారు ఆవిడ అక్కడ ఉన్నారు పుట్టపత్తి కాదండి ఆవిడ వచ్చి అన్నా అనమాట నేను అమెరికా వచ్చే ముందు ఒకసారి పుట్టపత్తి వెళ్దాం అనుకున్నా షిరిడి వెళ్దాం అనుకున్నా ఏం కుదరలేదు చాలా బాధపడ్డాను ఈ రోజు నేను చూసిన తర్వాత నాకు ఆ బాధ అంత ఇలా తీసేసినట్టు పోయింది నీలోనే ఆ బాబా అని ఈ బాబా అని చూశాను నేను ఇలా మంచి మంచి అనుభవాలు అండి మీరు అసలు ఇందాక ఎవరు చెప్పారు అప్పుడు అంతకుముందు నేను శోభగానే ఉన్నాను తర్వాత నాయుడు యాడ్ అయింది అని అది ఎందుకు యాడ్ అయింది సునీల్ కొఠారి అని క్రిటిక్ మీరు విని ఉంటారండి ఆయన మా ప్రోగ్రామ్ చూసి ఫస్ట్ టైం ఫెమినల్ రాసినప్పుడు మీ నాన్నగారి పేరేంటి అని అడిగారు అడిగితే నేను నాయుడు వెంకన్న నాయుడు అని చెప్పాను వెంటనే నాకు చెప్పకుండా యాడ్ చేస్తారు సోభానాయుడు అది ఎలా కంటిన్యూ సో ఆ తర్వాత మీ పేరుకి అది ట్యాగ్ తగిలిన తర్వాత మీ ఫాదర్ ఏమన్నారు చాలా గర్వంగా అదే మా అమ్మమ్మ అదే అంది చూసారు ఇప్పుడు మీ పేరు నిలబెట్టింది మీ అమ్మాయి నాలుగు మెట్లు దిగి నాలుగు మెట్లు మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళిపోయారు మీరు అని చెప్పినప్పుడు కన్నప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇంకా మా నాన్న ఎప్పుడు ఇంకా అడ్డం అనేది లేదు ఆడపిల్లని వివక్ష చూపించలేక మీకు అంటే అందమ్మలు ఉన్నారా నాకు ఒక అక్క ఇద్దరు అన్నయ్యలు నేను మా చెల్లెలు ఐదుగురు అండి ఓకే అదే అమ్మ ఎంత త్యాగం చేస్తుందో నాన్న అంత త్యాగం చేశారండి అమ్మ నాతో పదకొండు సంవత్సరాలు నాతో చెన్నైలో ఉంది అందరినీ వదిలేసి మా నాన్నగారు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మరి ఆయన ఒక పురుషుడిగా ఆయన అన్ని చేసుకోవాలన్న కష్టం కాదు అంతే కదా సో ఈక్వల్లీ ఆ తరం వాళ్ళు ఆ తరం వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే ఏదో వస్తా వస్తా ఏదో తెచ్చుకుంటారు ఏదో ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఏదో పట్టుకొచ్చి వేస్తారు కానీ అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉంది కానీ బాధ్యత అంతా అయిందే కదా అందుకని నేను ఎప్పుడు ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను మీకు చదువు ఎక్కడ దాకా అయిపోయింది మరి డాన్స్ కి అంకితం అయిపోయింది చదువు నేను ఎయిత్ క్లాస్ అవుతుంది కానీ చెన్నై వెళ్ళిపోయాను అక్కడ శారదా హై స్కూల్లో చదివాను క్వీన్ మేరీస్ హై స్కూల్లో బిఏ చదువుతుండగా ఇంకా డిస్కంటిన్యూ చేశానండి ఇంకా వరుసగా ప్రోగ్రామ్స్ అవి అది తర్వాత నాకు ఎంఏ నాకు భాష అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఇవన్నీ నాకు ఎంఏ లిటరేచర్ చేయాలని చాలా కోరిక ఉంది అందుకని ఇంక బిఏ మా క్వీన్ మేరీస్ లో డిస్కంటిన్యూ చేసి పద్మావతి యూనివర్సిటీలో పరీక్ష రాసి ఎస్వి యూనివర్సిటీ తీసుకున్నాను బిఏ చేశాను హైదరాబాద్ వచ్చేసాక ఎంఐ మొదలు పెట్టాను కానీ ఇంకేంటండి ఇన్నాళ్ళు ఒక పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నాను ప్రిన్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చేయటంతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఇంగ్లీష్ మామూలుగా బిఏలో చదువుకున్నది తర్వాత మామూలుగా ఇంకా తప్పదు కదండి మాకు చెన్నైలో ఉన్నట్టు మాట్లాడకుండా నేను కూర్చున్నాను అంటే జరగదు మాట్లాడాలి తర్వాత తర్వాత సభలకి పిలుస్తారు గెస్ట్ గా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడిప్పుడు మాట్లాడటం అలవాటు అయిపోయింది అందుకనే ధైర్యంగా మేము ముందుకు వచ్చాం ఇక్కడ తెలుగు చాలుగా ఎందుకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉందిగా మీకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది ఉంది కానీ కొంచెం ఇప్పటికేనండి ఇప్పుడు కూడా మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఆళ్ళు వణుకుతాను చూస్తున్నా ఇందా నుంచి మునియాళ్ళ మీద పెట్టారు ఎందుకని అట్లా భయం అండి ఎంత వేల మంది స్టేజ్ షోలు ఇచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కాళ్ళు పూర్తిగా ఆనించట్లా పాదాలు అది సంకేతమే కదా అంటే ఇందాక నవరసాలు చేసిన చెప్పులు తీసేసాను అవును కరెక్ట్ మునియల్ మీద ఇట్లా కొంచెం కొంచెంగా నర్వస్గా ఉంటుంది అనమాట మాట్లాడు అంటే మాత్రం ఎవరన్నా కూడా మాట్లాడడం అంటే ఇప్పటికి అది సర్లేండి సహజంగా ఉంటుంది చాలా మందికి ఉంటుంది సో మామూలుగా ఈ డాన్స్ రంగ్ రంగంలో బాగా ఒక అనుభవం వచ్చిన తర్వాత ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం అలవాటు ఇప్పుడు మీరు కూడా ప్రయోగాలు చేశారు కదా వివేకానందుడితో ఇది ఇది సాయిబాబా సాయిమయం స్వామి వివేకానంద చేశాను మైథాలజీలో జగదానంద కారకాన్ని రాముడు రామాయణం మొత్తం పుట్టుక నుంచి పట్టాభిషేకం వరకు ఇంతవరకు అంటే కూచిపూడులు ఎవరు చేయలేదు త్యాగరాజ్ కీర్తనలు తీసుకొని రామాయణం నడిపించాం ఆయన ఏ కీర్తనలోని కూడా రాముడి స్టోరీ మెన్షన్ చేయలేదండి కానీ మేము ఒక్క ఆ కీర్తనలో ఇప్పుడు శ్రీ రఘుకుల ముందు పుట్టి తీవి అన్న తీసుకొని మొత్తం రాముడి బాల్యం అంతా చూపించాం అంటే కూచిపూడిలో డ్రామటిజం ఉంది కనుక అలా ముప్పై రెండు కీర్తనలతో మొత్తం చేస్తే నాకు సంగీత నాటక అకాడమీ ఫెలోషిప్ ఇచ్చారు దానికి తర్వాత నవరస నటబామని అని అమ్మవారి మీద ఇప్పుడు చూపించిన నవరసాలు ఆవిడ స్టోరీ అంటే ఆవిడ కథలో నవరసాలు ఎక్కడెక్కడ ఎలా చోటు చేసుకున్నాయి అదొక ఇన్నోవేషన్ సర్వం సాయమయం చేస్తున్నప్పుడు అయితే అందరు నన్ను తిట్టారు శోభా అయినాడు అనే పేరు ఈ జబ్బుతో పోతుంది నీకు నా వెల్ విషర్స్ అంతా లేకపోతే సాయిబాబా చేత కూచిపూడి ఎలా చేస్తాను ఏమైనా మతి ఉందా అని నన్ను నన్ను నాకు సాయిబాబా అంటే చాలా ఇష్టం చేస్తే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను నచ్చిందా నచ్చింది లేకపోతే అది ఆఖరు అంతే 
చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది తర్వాత మహాసమాధి వరకు తర్వాత షిరిడి ఆస్థానం వాళ్ళు పిలిపించి మా చేత వేయించుకున్నారు చాలా అది మర్చిపోలేని అనుభవం అది అసలు చాలా చిత్రంగా నేను మెడిటేషన్ చేస్తానండి రోజు నాకు ఏదైనా కంపోజింగ్ కానీ ఏది కానీ ఆ మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు వస్తాయి సడన్ గా వస్తుంది అనమాట ఇన్ని చేస్తున్నాక సాయిబాబా మీద సాయిబాబా మీద ఎందుకు చేయకూడదు అమ్మో అనుకున్నాను అమ్మ అనుకుంటే ఆర్కెస్ట్రాతో డిస్కస్ చేస్తా వాళ్ళందరూ కూడా చేద్దామన్నారు అలా చేశా అనమాట మీరు నమ్మరండి సాయిబాబా నడక నాకు రాలేదు ఎన్నిసార్లు రిహార్సల్లో చేసినా రావట్లేదు అయ్య బాబాయ్ నేను ఇంకా పాత్ర వేయలేనేమో అనుకున్నా అసలు ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళే ముందు ఆ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని స్టేజ్లో ఎంటర్ అయ్యాను ఆటోమేటిక్గా ఆయన నడక వచ్చిందని అన్నారు జనాలు అంత అట్లాగే నడిచావు అని అలా అసలు ఆయన నడక చూసిన ఎవరు అట్లా నడిచారు అంటే కొంతమంది విజయ్ చంద్ర గారిని వాళ్ళు చూస్తారు హిందీ సినిమాలో కూడా ఏదో ఉందండి సాయిబాబా శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో మనకేం తెలుసు ఇంకొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ తరానికి ఎన్టీ రామారావు శ్రీకృష్ణుడు కదా ఒక ఊహా చిత్రాన్ని క్రియేట్ చేశారు దాని తగ్గట్టు వీళ్ళు సూట్ అయ్యారు సేమ్ ఇదే అంతే కదా కాకపోతే అది సేమ్ లైన్ లో చేయటం అనేది మీకు అప్పుడుకప్పుడు అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటంటే పూనినట్టు సాయిబాబా పూనినట్టు అలాగే స్వామి వివేకానంద స్వామి పరమార్థాన నేను రెగ్యులర్ గా రామ్ ఈ రోజుకి కూడా రామకృష్ణ మఠ్ కెళ్తానండి అక్కడ వివేకానంద క్యాప్షన్స్ అవి చూసినప్పుడల్లా సాయిబాబా చే సక్సెస్ అయ్యాక దీని ఎందుకు చేయకూడదు అని పరమార్థానంద గారు వచ్చి చూసి వివేకానందుడిని నేను చూడలేకపోయినా బాధపడ్డాను ఇప్పుడు నాకు ఆ బాధ తీరిపోయింది ఆవిడ చూస్తుంటే అలాగే ఉంది అండి ఆనాడక కూడా అండి అదేమిటో ఆ ఎటైర్ వేసుకుంటే కానీ వచ్చేది కాదు అట్లా చాగంట గారు అంటే ప్రశంసలు అండి చెప్తున్నా జగదానంద్ గారు చేస్తుంటే ఆయన కింద కూర్చొని చూశారు చాగంట కోటేశ్వర గారు చూసి ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత లేదు మనం మనకి కృష్ణుడు రాముడు అంటే రామ రామారావు గారు మీరు చెప్పిన అందుకని మనం ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా బాధపడుతున్నాం అయ్యో లేరే అని అసలు మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తల్లి ఆ తల్లిలో ఆవిడనే చూస్తా ఆయన చూస్తున్నాం మనం మంచి ప్రశంసలు సత్యభామ చేసినప్పుడు వేదాంత సత్యనారాయణ శర్మ గారు ఈ సత్యభామ నాతోనే అయిపోతుంది అనుకున్నాను నువ్వు వచ్చేసావు నాకు బాధ లేదు మీ గురువు గారికి బాగా కోపం అంటారు కదా వెంపటి చాలా కోపం అండి అదే అన్నాను కొట్టడం అంటే ఈ పీట కర్ర ఉంటుంది అప్పట్లో ఎలా ముందు మామూలుగా చెప్తారు వినరు అనుకోండి కూచిపూడి తిట్లు తిడతారండి నీ మొహం నీకు డాన్స్ ఎందుకు రాజమండ్రి అంటుతో అక్కడే ఉండు ఇట్లా తిట్టేవారు మాకేంటంటే ఇలా కాళ్ళు పక్క తిప్పి కూర్చోవాలి అందులో కొంచెం పొడుగ్గా ఉండేవాళ్ళు కష్టం అండి ఇది అందుకని కాళ్ళు పక్క తిరిగి కొంచెం ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఆ కొడుతున్న కర్ర తీసి కరెక్ట్ గా ఇలా వేస్తే ఇలా ఉన్న కర్ర ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది సరైన పొజిషన్ కి తర్వాత చేతులు కరెక్ట్ గా ఇలా ఉండాలి కొంచెం ఓపిక లేనప్పుడు ఇలా దిగాయి అనుకోండి ఆ కర్ర కరెక్ట్ గా ఎక్కడ దిగిందో అక్కడ వెళ్తుంది అది ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఇలాంటి దెబ్బలు చాలా తిన్నా ఉండి ఇక్కడ తర్వాత మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ చండాలిక ఆయన ఫస్ట్ టైం నాకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన మెయిన్ క్యారెక్టర్ చండాలిక మిగిలినవన్నీ సత్యభామ అవన్నీ కూడా ఆయన తర్వాత తర్వాత ఇచ్చిందంటే నన్ను నా రంగు చూసి ఆయనకి అలా సరిపోతున్నా అనుకుంటున్నా తెలియదు తర్వాత అందులో చండాలిక తెలిసే ఉంటుందండి ప్రతి వాళ్ళు అసహించుకుంటారు బాధపడుతుంది ఏడుస్తుంది దేవుణ్ణి తిడుతుంది ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఈ పాత్రలో జీవించాలి నాకు నువ్వే మాత్రం ఇదిగా ఉన్నా సరే నేను మధ్యలో తీసి పారేస్తాను అన్నారు సరే అని చెప్పి ఆ రోజు కూర్చోబెట్టారు ఆయన కూర్చొని పాడుతున్నారు ఎందుకు నాకు ఈ శాపమయ్యా ఏమి నేరం మొనరించుతున్నాయా అందరూ రాళ్ళు వేసి కొడితే చివరికి ఏడుస్తూ పాడుతుంది అనమాట పాడుతుంటే ఇది సినిమా కాదు క్లిజరిన్ రాదు నువ్వు ఏడవాలి అన్న మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు మొదలు పెట్టారు మూడు గంటల వరకు చెప్తా పాడుతూనే ఉన్నా నాకు ఏడుపు రావట్లేదు రావట్లేదు అండి చివరికి ధన్నమ నా కర్ర అక్కడ కింద పడేసి వాళ్ళ మేనల్లోని పిలిచి ఎవరే ప్రసాదు ఆ కళాసాగర్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేసి పారే లేదు అన్నారు అంటే అబ్బాయి అప్పుకో చేయలేదు అనుకోండి తెలిసి లోపలికి వెళ్ళి తినేసి పడుకున్నారు మంచి వర్షం వస్తుంది బయట ఆ చెట్టు కింద వెళ్ళి నిల్చున్నాను ఒక సెల్ఫ్ పనిష్మెంట్ అంటారండి 
నన్ను అందరూ అభినయం ఇంత బాగా చేస్తూ ఉండరు కదా నాకు ఎందుకు రాలేదు ఏడుపు అన్న దానికి అసలు ఆ ఫీలింగ్ తోటి అండి ఒక్కటే ఇక చాలా బాధ మా గురువు గారు భార్య బయటకు వచ్చారు వచ్చి ఏంటే పే పిల్ల ఎలా కూర్చుని నిలిచినా నీకు మతం అన్నా పోయిందా అని చెప్పి లోపల తీసుకెళ్ళి తల తుడిచి అది చేసి అప్పుడు ఆయన లేపి అంటే తీసుకొచ్చారు తీసుకు నేను ఇప్పుడు చేస్తాను అన్న నేను అక్కర్లేదు ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేశాను లేదు మాస్టర్ గారు నేను ఇప్పుడు చేస్తాను అన్న తర్వాత పాడడం మొదలు పెట్టారు ఇంకా ఆ ఏడుపు ఆగదు ఆగదు అయిపోయింది ఏళ్ళు నువ్వు ఇంటికి పోవంటున్నా కూడా ఏడుస్తూనే ఉన్నాను అట్లా అలాగా ఆయన చాలా చండ శాసనాడు అండి బాగా తిడతారు మామూలుగా కాదు ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చుకోవడం ఏడ్చుకోవటం కానీ అది కొన్ని గంటలే ఉంటుంది మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది ఎప్పుడు పొగరు ఎప్పుడు రాలేదండి ఒకే ఒకసారి అది కూడా అంటే కొనుక్కొని అనుభవాలతో మేము చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రోగ్రాము ఫస్ట్ మేనకా విశ్వామిత్ర తర్వాత శాకుంతలు రెండు అందులో శాకు శాకుంతల పాత్ర ఎవరో చేశారు రంభ పాత్ర చేసి సారీ రంభ పాత్ర చేసి రెండు శకుంతలకు రావాలి శకుంతలగా ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుండ కానీ మొహంత పొక్కులు వచ్చేస్తాయండి ఇలా మీకు వచ్చేస్తే పొద్దున్న నేను లేవగానే మా పిల్లలు చూసి మా కొలీగ్స్ గట్టిగా అరిచేశారు అమ్మో అని చెప్పి అంత భయంకరం అయిపోయింది ఎందుకు వచ్చింది చికెన్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ ఆర్గనైజర్స్ వచ్చారు ఇలా మొహాన్ కప్పుకొమ్మలు కప్పుకొని హోటల్ వెంకటేశ్వర లాడ్జ్లో దిగారు దిగిన తర్వాత నాకు ప్రత్యేకమైన రూమ్ ఇచ్చారు అక్కడ అగరబత్తలు వెలికిచ్చి ఎయిర్ హోస్టెస్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ భయపడి పారిపోయారు ఎయిర్ హోస్టెస్ నాకు మాకు ఇదంతా మామూలు అని చెప్పి తను చూసుకుంటుంటే బయట మాటలు వినిపిస్తున్నాయి అప్పటికే శోభానాయుడు అని పార్టీ అని మొదలైంది ఆ పేరు మీద టికెట్లు అమ్మేశారు ఈయనేమో చెప్తున్నారు అమ్మాయికి నూట నాలుగు జ్వరం అక్కడ ఏం చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి కావాలంటే మేము అడ్వాన్స్ మీకు ఇచ్చేస్తాను అంటే నువ్వు వాళ్ళన్నా రజలా అవుతుందండి కుదరదది మాకు ఆర్గనైజేషన్ ఇది పోతుంది అది సరే ఇవన్నీ నేను బయటకు వచ్చా నాకు నిన్న నేను చేస్తాను అన్న అంటే అమ్మ తప్పకుండా నమస్కారం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు మధ్యాహ్నం రవీంద్ర భారతికి వచ్చి స్టేజ్ మీద కూర్చున్నాను చైర్లో మేకప్ మ్యాన్ ఒక అరవతను ఆరుముఖం అని వచ్చాడు పట్టుకొని ఇలా వేయడానికి ట్రై చేశాడండి అంత కుండలు 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 అద్దట్లేదు ఓకే వాళ్ళకి అరవ్ వాళ్ళకి అమ్మవారు అంటే చాలా భయం అమ్మ అమ్మ పోసింది నీకు నేను నేను ముట్టుకోను అనేసి అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆ మెటీరియల్ ఇవ్వండి అని చెప్పి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసుకొని నాకు ఉన్న కొంచెం అనుభవంతో చేసుకొని వెళ్ళానండి వెళ్ళి చేసేసాం చేసేసి వచ్చి ఇక రవీంద్ర బాత్ల కింద అని కూడా చూడలేదు పడిపోయానండి ఆ తర్వాత గురువు గారు లోపలికి వచ్చి ఈ రోజు నువ్వు నాకు ఆర్టిస్ట్ అనిపించావు ఆయన నోట అమ్మట ఓకే కాంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇక ఇప్పుడు మీ మీకు ఆయన దగ్గర నుంచి కూచిపూడి తిట్లు శాపనార్థాలు ఇవన్నీ ఎదురైనాయి కదా మీ శిష్యులకి మీరు ఎప్పుడన్నా అట్ట తిట్టారా తిడితే వెళ్ళిపోతారండి అంతేనా ఇప్పుడు అలా అంటే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావనగానే కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అవునా చాలా సెన్సిటివ్ అది కూడా అనునయంగా అడగాలి కొంచెం గట్టిగా అడిగాం అనుకోండి వెంటనే నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళు కొంతమంది పేరెంట్స్ అంటే మా అమ్మాయి చాలా గారభంగా పెరిగిందండి ఇలా వాళ్ళు చెప్తారు చెప్తారు అని కొంతమంది పిల్ల అందరూ అలా ఉండరు నేను అంటే ఇట్లా కొన్ని అనుభవాలు తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు నా దగ్గర పాపం చాలా బాగుంటారు కొంతమంది ఈ కొత్తలోనే ఈ ఎక్స్పీరియన్సులు అన్ని ఈ పిల్లలతో తర్వాత కొంచెం అలవాటు అయిన తర్వాత బాగానే ఉంటారు కానీ తిట్టడం అనేది మీ దగ్గర శిష్యర్కం చేసి మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఎక్కువ అమెరికాలో ఉన్నారా ఎక్కువ అమెరికాలో ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళల్లో అంటే లోకల్ గా పద్మచారెడ్డి జొన్నల గడ్డ అనురాధ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అంటే కొంచెం తక్కువ అంత మెయిన్ వాళ్ళంతా అటు వెళ్ళిపోయారు పెళ్లి చేసుకోవటం అమెరికా వెళ్ళిపోవడం సో అంతే మీ దగ్గర శిష్యాలకి చేస్తే అమెరికా సంబంధం వస్తుందని కూడా సెంటిమెంట్ రేంజ్ చేస్తే పోతుంది పులవని వచ్చేస్తారా అవును ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు ఇదివరకు పెళ్లి చూపుల్లో నీకు సంగీతం వచ్చా అని అడిగేవారు ఇప్పుడు డాన్స్ వచ్చా అని అడుగుతున్నారు సో అంత చేంజ్ వచ్చింది వచ్చిందా డాన్స్ కండి కానీ ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ డాన్స్ మన కమ్మేస్తుంది కదా ఇదంతా టెంపరీ ఎంత టెంపరీ అసలు మనుషులు ఊగిపోతుంటే పిచ్చి మ్యూజిక్ కి కూడా జనం ఊగిపోతుంటున్నారు కదా మామూలుగా అయితే మనం పాత సినిమాల్లో పాట అర్థం అయ్యేది ఇప్పుడు పాట లేదు అంత బీటే కదా అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు పాట లేదు అంత బీటు అది కూడా మనకి గుండెల్లో రీసౌండ్ వస్తుంది కదా ఎప్పటికన్నా రియలైజ్ అవుతారండి 
డీలర్స్ అవుతారు డెఫినెట్గా నాకైతే నమ్మకం ఉంది గోల్డ్ ఇస్ గోల్డ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మరి పిల్లలంతా వచ్చి ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేరి నేర్చుకుంటున్నారంటే ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది ఒకటి నేర్చుకోవటం ఒక ఆస్పెక్ట్ హాబీగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అభిరుచి కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు నేను అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీ దగ్గరికి వస్తున్న పిల్లల్లో ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ అభిరుచి వల్ల వస్తున్నారు అంతేనా కరెక్ట్ నేను అది పేరెంట్స్ ఇక్కడ పాత్ర చాలా ఉందండి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నన్ను సపోజ్ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఉండిపోతే నేను మీ దగ్గర కూర్చొని ఇట్లా మాట్లాడను అవును అట్లాగా వాళ్ళకి మొదట గురువు ఎప్పుడు తల్లి నా ఉద్దేశం తల్లిదండ్రులే వాళ్ళని నడిపించాలండి వాళ్ళకి మంచి చెడు తెలీదు నాలుగేళ్ళ అమ్మాయికి పదిహేళ్ళ తెలియదండి ఓహో ఇదే ప్రపంచం అనుకుంటారు ఈ సినిమాలు చూస్తారా టీవీ డాన్సులు చూస్తారు చూసి ఓహో ఇలాగే ఉండాలనుకుంటారు వాళ్ళకి ఇది తప్పు ఇలా మనం తప్పని ఏ కల్చర్ ని తప్పు పట్టట్లేదు మన సొంత తల్లి అని గౌరవించండి తర్వాత పరాయ కల్చర్ ని కూడా గౌరవం పరాయ తల్లిని కూడా గౌరవం అంతేగాని సొంత తల్లిని పెరట్లోంచి నెట్టేసి పరాయ తల్లిని పిలవటం అని అది చాలా తప్పది అది తల్లిదండ్రులు నేర్పించాలి అది ప్రస్తుతం చాలా తక్కువ ఆసక్తి అంత లేదు కదా తల్లిదండ్రులు కూడా అంత అవగాహన ఉంటుంది వాళ్లే చూసి ఆనందిస్తున్నారు కదా ఆ షోస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు సినిమాల్లో వెళ్ళామనుకోండి సినిమాల్లో ఇదివరకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ శంకరాభరణం ఆ స్వర్ణ కమలం అవి మనకి ఇప్పటికీ గుర్తుకొస్తే అవి ఆ డ్యాన్స్ భంగిమలు కూడా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లాంటివి తీసే సాహసం కూడా చేయలేని పరిస్థితికి వచ్చేసారు కదా తీస్తే ఆదరిస్తారని ఆదరించాలని కూడా లేదు ఆదరించే అవకాశం కూడా ఉంది కానీ ఎట్లా మీ బొటాలు ఎట్లా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు మేము చేసేది చేస్తూనే ఉంటామండి ఇప్పుడు ప్రాపగేషన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నానండి పిల్లలకి సరిగ్గా ఎడ్యుకేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వింటారండి అవి జరగట్లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు మేము మేము మా స్వద మా హృదయ ఎవరు వినిపించుకోవట్లేదు ఎప్పుడు చెప్తామండి స్కూల్లో ఒక ఇంగ్లీష్ లాగా ఒక మ్యాథ్స్ లాగా ఒక తెలుగు లాగా డాన్స్ పెట్టేసేయండి ఇక్కడ డాన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ నేర్చుకోవడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు వాళ్ళకి ఎంతమంది మట్టిలో మాణిక్యాలు లాగా తేలుతారు వాళ్ళకి చక్కగా వాళ్ళ చేత స్కూల్ ఫంక్షన్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేయించండి అన్నిటినీ మించి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇప్పుడు పిల్లలు నన్ను అడుగుతారు డాన్స్ నేర్చుకుంటే మాకేం వస్తుందండి మీకు ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది అని చెప్పచ్చు కొన్ని వేల మంది రిక్రూట్ అవుతారు రిక్రూట్ అవుతారు అలాగా అటువంటి పెట్టమంటున్నాం అవి జరగటం లేదు ఫెస్టివల్స్ ఇప్పుడు అవతల స్టేట్స్ వాళ్ళని పిలవండి మన మన వాళ్ళు పిలుస్తారు ఒక ఇంట్రాక్షన్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అవి జరగట్లేదు సో మేము చెప్పేవి ఆ వేదికల మీద ఉపన్యాసాలుగానే ఉండిపోతున్నాయి తప్ప అవి ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానండి తప్పకుండా పలుతూ ఉంటాం ఫ్లాష్ మాబ్ అని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్ల మీద మాల్స్లో వచ్చేసి ఏదో ఊగిపోతా వెళ్ళిపోతా ఉంటారు కదా చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా అసలు విన్నారా లేదండి మీ శిష్యులు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ మాబ్ అని ఒక గుంపు ఒక పది ముప్పై మంది ఎంతో మంది పిల్లలు యంగ్స్టర్స్ యూత్ వచ్చేస్తారు ఏదో ఒక పాటకి డాన్స్ చేసేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అవునా స్ట్రీట్ మీద రోడ్డు మీద కూడా లేకపోతే ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన మాల్స్ ఉంటాయి కదా మాల్స్ లో సెంటర్ లో చేస్తారు అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఆ రకంగా ప్రాపగేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు దాంట్లో వాట్ మెసేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అనేది నాకు తెలియదు కానీ బేసిక్ ఏంటంటే వాళ్ళు అది చేసేసి వెళ్ళిపోతుంటారు అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆనందిస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్పు దానికి ఏదైనా చెప్తున్నారే అమ్మ నాకు నాకు ఐ నాకు ఐడియా లేదు బట్ జనరల్గా ఏంటంటే వచ్చి మనం మనం అయితే ఏంటంటే ఏంటే పిచ్చోళ్ళు ఇట్లా గంతలేసిపోతున్నారు అనిపిస్తుంది మనకి బట్ అది అది ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అయిపోయింది ఫ్లాష్ మాబ్ అనేది సో ఇట్లాంటి కూచిపూడి కానివ్వండి కథకు కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి ఒడిసిగా ఏదన్నా కానివ్వండి ఇవి ప్రదర్శన అనేది అంటే చాలా ఆర్భాటంగా చేయాల్సి వస్తుంది సింపుల్గా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఫ్లాష్ మాబ్ అయితే ఏంటంటే సింపుల్గా వాళ్ళు ఏ డ్రెస్లో ఉంటే ఆ డ్రెస్తో వచ్చి చేసేసి వెళ్ళిపోతారు లేదంటే అందరూ టీషర్ట్లు ప్యాంట్లు వేసుకుని వస్తారు ఆడమ్మగా దీనికేమో చాలా తతంగా ఉంటుంది సో ఇది ఒక సమస్య అవుతుందేమో అందుకని ఇప్పుడు సీడీలు పెట్టాం కదండి ఆర్కెస్ట్రా అనే వాళ్ళని కష్టంగా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ టైమింగ్స్ రిహార్సల్ చేయటం వాళ్ళకి ఒక్క ఇప్పుడు రెమ్యూనరేషన్ విపరీతంగా పెంచుతారు అందుకని ఆర్కెస్ట్రా తీసేసి ఇప్పుడు స్టూడియోలు రికార్డ్ చేసుకొని సీడీలతోనే చేస్తున్నాం కానీ లైవ్ ఆర్కెస్ట్రాతో చేస్తున్న తృప్తి మాలాంటి వాళ్ళకి ఆడుతున్న వాళ్ళు వీణ ఫ్లూట్ కనిపిస్తుంటే చేయాలనిపిస్తుంది సీడీ పెట్టుకుంటే
కానీ ఇప్పుడు పిల్లలంటే సోలోలేనండి ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు డాన్స్ బ్యాలెన్స్ చాలా మంది తగ్గించారు అందుకే ఇప్పుడు చాలా ఖర్చు అని పిల్లలు మాత్రం సోలోలోనే వెళ్తారు ఏపీలో కూచిపూడి కళని అభివృద్ధి చేయడం కోసం అదేది ఇప్పుడు నృత్యరామ అని విలేజ్ కడుతున్నారు కదా కూచి ఐడియా ఉందా మీకు అది గవర్నమెంట్ ఒక వంద కోట్లు ఎంతో శాంక్షన్ చేసింది అక్కడ అమరావతి అమరావతి కదా కూచిపూడి విలేజ్ ఉంది కదా కూచిపూడి విలేజ్ అక్కడే నృత్యరామ అని కడుతున్నారు అవును అవునండి అతను నేతృత్వంలో సో అక్కడ కొంచెం అట్లాంటి దాంట్లో ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు మీరు లేదండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ కదా తెలుగు వాళ్ళు కదా రెండు రాష్ట్రాలు కదా అంటే ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మీరు అక్కడ అక్కడ ఏమన్నా వాళ్ళు ఫెస్టివల్ చేసి పిలిస్తే వెళ్తా ఉండి ఇంతవరకు అయితే జరగలేదు సిలికానాంధ్ర ఆయన ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ పెడుతున్నారు ఫెస్టివల్లో దానిలో మాత్రం కంపల్సరీ చేస్తున్నాం అంటే ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే ఇక జరుగుతోంది అక్కడ అంత అయిన తర్వాత తప్పకుండా పెడతాం ఫెస్టివల్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది అంటే సమస్య ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి వర్షైల్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎదిగారు గుర్తింపు వచ్చింది కానీ ఇప్పుడున్న నష్ట మీ తర్వాత తరాల్లో వాళ్ళకి ఆ స్థాయి గుర్తింపు రావడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది వచ్చిన దాని తగ్గట్టు ఇతరత్ర ప్రతిఫలం ఉంటుంది అంటే ఆర్థికంగా కానీ ఇతరత్ర కానీ అట్లీస్ట్ మీరేంటి మీరు మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతున్నారు ఒక నాట్య కళాశాలను స్థాపించగలిగారు ఆర్థికంగా లోటు లేకుండా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు కానీ కేవలం డాన్స్ నే నమ్ముకుని కూచిపూడినే నమ్ముకుని జీవించగలిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారా లేదండి కష్టం కదా చాలా కష్టం చాలా మంది అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లలు రెండు సంవత్సరాలు నేర్చుకోగానే ఒక స్కూల్ బోర్డు పెట్టేస్తున్నారు అందుకని ఇప్పుడు ఇటువంటి గుర్తించగలిగితే అండి ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ ఇండియాలో మొత్తం ట్వెల్వ్ స్టైల్స్ రికగ్నైజ్ చేశారండి ఇండియన్ క్లాసికల్ డా అందులో కొన్ని తీసుకొని వాటి గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు అలా రికగ్నైజ్ చేశారు అలాగే వీళ్ళలో ఎవరైతే ఎమినెంట్ గురువుసో వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళు కొంత ఇస్తే ఇవన్నీ జరిగితే బాగుంటుందండి జరగాల్సిన జరగటం లేదు అలాగే కొంచెం స్కాలర్షిప్ ఇప్పుడు అమెరికా ఉంది వాళ్ళు ఇలా ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో ఇది ఉన్న వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ మార్క్స్ ఇస్తారు అట్లాంటివి జరిగితే ఇవన్నీ జరిగితే మాత్రం పిల్లలకు కూడా ఓహో దీనివల్ల మనకు మార్క్స్ వస్తాయిలే అలా స్కూల్లో ర్యాంకులు కూడా పనికొచ్చినట్టు చేస్తే అందులో బతికిచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు కళ్ళని బతికిచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అవన్నీ జరగట్లేదు కదా మరి మనం మేమంతా ఆశావాదులు అండి ఆశగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పటికైనా వస్తుందని ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయండి సిద్ధేంద్రియ కాలం నుంచి అలా అలా వెళ్తూనే ఉంది దృష్టిలో ఈ కళలకు స్వర్ణయుగం ఎప్పుడు స్వర్ణయుగం సిద్ధేంద్రియోగి టైంలో కొంతవరకు ఉందండి ఆ తర్వాత చెన్నైలో వెంపటిచిన సత్యం గారు తర్వాత మీ మేము హైదరాబాద్ వచ్చేసిన తర్వాత కూడా చాలా సంవత్సరాలు బాగుందండి ఈ మధ్య కాలంలో బాగా గత పది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై లేదు అండి పది సంవత్సరాలు బాగా తేడా వచ్చి తేడా వచ్చేసింది ముఖ్యంగా కారణం మీడియానే అదే మీడియా ఏంటి మీడియా మీద మీ కంప్లైంట్స్ ఏంటి చెప్పండి ఏం చేయాలి అంటే ఒకటండి మన మనది కల్చర్ మన కల్చర్ని వాళ్ళు ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నాలు జరగట్లేదు ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు లాంటి సినిమా వాళ్ళు చూసినప్పుడల్లా అందరూ ఓహో ఇలా సంగీతం డాన్స్ ఒక ఊపులో ఉంటాయి మళ్ళీ మీరు అన్నట్టుగా మళ్ళీ మా మమ్మల్ని అయిపోతున్నారు సమస్య ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు మీరు ఒక అరంగేట్రం చేయించారు అనుకోండి దాని గురించి ఆ భాషలో రాయగలిగే వాళ్ళు కూడా లేరు మీరు ఒకవేళ అట్లా ఉంటే చెప్పండి ఎవరైనా ఉంటే మేము పెట్టి రాస్తాను నేను ఆంధ్రజ్యోతి వరకు అన్నీ వేస్తాను కానీ నేనేదంటే రాసేవాళ్ళు కావాలిగా అంటే వాళ్ళు కూడా దానిలో అభిరుచి ఉండాలి ప్రవేశం ఉండాలి ఉంటేనే కదా అలాంటి వాళ్ళు సమస్య అయ్యారు ఇప్పుడు సుబ్బుడు అని ఒక పెద్ద ఎడిటర్ అండి పెద్ద క్రిటిక్ ఆయన వస్తే నా ఉద్దేశం విశ్వనాథ్ గారు అది చూసే సాగర సంగమంలో కమలహాసన్ క్యారెక్టర్ పెట్టారు ఓకే ఆయన వచ్చి చైర్లో కూర్చుంటానండి పెద్ద పెద్ద డాన్సర్లు కూడా డ్రాప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు చైర్ ప్రోగ్రామ్ అంత భయం ఆయన నేను చెప్పినట్టుగా నాకు సత్యభామ క్యారెక్టర్ చాలా లేట్గా వచ్చింది నాకు కృష్ణుడు ఇచ్చారు నువ్వు అమ్మాయి లాగా ఉన్నావని రుక్మిణికి మార్చారు అంతే రుక్మిణిలో ఉండిపోయాను అప్పుడు ఆ టైంలో ఆయన చూశారు చూసి అసలు వెళ్ళిపోయారు మన్నాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో బోన్లెస్ వండర్ అని హెడ్డింగ్ ఇచ్చి వెంపటిచిన సత్యం గారు ముందు చేయాల్సిన పని రుక్మిణి చేసిన అమ్మాయికి సత్యభామ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆయన శ్రీకృష్ణ పారిజాతకి ఇంకా బాగా పేరు వస్తుంది అదేనండి కదా క్రిటిక్స్ అంటే వాళ్ళు డాన్సర్స్ వణికించేవాళ్ళు 
ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతి పాయింట్ని అబ్జర్వ్ చేసి నిశ్చితంగా గమనించి చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా కరెక్షన్ చేసుకునేవాళ్ళు అట్లా అలాగే సునీల్ కొటారి గారు కాల్ హెర్ అని కాల్ హెర్ డీర్ కాల్ హెర్ పీకాక్ దట్ ఈ శోభా అట్లా అలా అవన్నీ తలుచుకుంటే ఒళ్ళు పొంగుతూ ఉంటారు అంతే కదా సింహేంద్ర మాధ్యమం అని ఒకళ్ళు ఇచ్చారు మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారు అనమాట ఈ పిల్ల చాలా గడుస్తుంది ఎప్పుడు నాకు ఫ్యాన్ నాకు ఫ్యాన్ అని చెప్పుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎంత గడుస్తే అంటే నన్ను ఫ్యాన్ చేసేసుకుంది అటువంటి పెద్దవాళ్ళు అలా మాట్లాడుతుంటే ఆనందం ఆయన పలుకుతే నేను తల్లి చూశారు అనుమాచారి ఆయన ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేశారు ఆ అమ్మాయి పలుకుతే నెల తల్లి ఇరవై ఐదు సార్లు రీచ్ చేసింది ఇరవై ఐదు సార్లు ఇరవై ఐదు రకాలుగా అభినయం చేసింది అది చాలా కష్టం అది అదే ఆ తపన తపస్సులా చేస్తుంది అన్నది చాగంటి గారు ఎప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అండి ప్రతి వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు ఈరోజు చాగంటి గారు మీ గురించి బాగా చెప్పారు అటువంటి మహానుభావులు దృష్టిలో ఆయన నోట అమ్మట రావట సో మీకు ఇంత ఇంత జర్నీలో ఏదైనా వెలితిగా కనిపించిందా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నేను సంగీతం నేర్చుకోవాలనేది అనేది పెద్ద వెళ్తు అండి నాకు నా ఫస్ట్ లెవ్ మ్యూజిక్ అండి చెప్పాను కదా పాట పాడితే కానీ నిద్రపోయాను చాలా ఇష్టం మ్యూజిక్ ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోయారు మరి అలా ఉండేదండి మీ చెన్నైలో ఎలా ఉండేదంటే స్కూలు క్లాసు మళ్ళీ ఇట్లా ఎలా ఉండేది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు బాధ్యతలు ఎక్కువైపోయినాయి ఇంకా ఒక ఒక్క వయసులో అయితే అన్నీ వస్తాయి కానీ ఇప్పటికీ కూడా పాటలు వింటే రాగాలు చెప్పగలను పాడతారా మీరు లేదండి టీచింగ్ వర్క్ అంత తర్వాత బ్యాలేలో కూర్చున్నప్పుడు నా అదృష్టం బాలాంతర్ రజనీకాంత్ రావు గారు కొచ్చెల్ల కోట సూర్యప్రకాష్ రావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేసే ఆ మహానుభావుల మధ్యన కూర్చుంటే ఎంత పుణ్యం అనుకునేదాన్ని వాళ్ళతో వర్క్ చేసే అదృష్టం కలిగింది నాకు అలాగా అవన్నీ విని విని రాగాలు అవి గుర్తుపెట్టగలను సంగీతం నేర్చుకోలేదు అన్న వెళ్తే అలా ఉండిపోయింది అది సో అసంతృప్తి ఎక్కడ మిగిలింది ఇంకా వేరే జీవితం విషయంలో అసంతృప్తి అంటే నాకు డాక్యుమెంటరీ ఒకటి తీయించాలని అంటే కేవలం నా కోసమే కాకుండా కూచిపూడి నాట్యం పక్క పక్క నేను నా జర్నీ ఒక పక్క చేస్తూ ఒక డాక్యుమెంటరీ చేయించాలని దానికి చాలా ఖర్చుతో కొన్ని వ్యవహారం ఎంత అవుతుంది లాక్స్లో ఉంటుంది స్పాన్సర్ దొరకలేదా మీ బోటలకు కూడా అడగకపోవటం అనేది నా బలహీనతేమో బహుశా అంతే కదా అడగంది అమ్మాయినే పెట్టదంటారు కదా ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసేదాన్ని బట్టి అండి అదే ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అప్పర్ లిమిట్ అంతే కదా సో అదొకటి అదొకటి తర్వాత ఒక లైబ్రరీ ఆడియో సీడీస్ వీడియో సీడీస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈ షో చూసిన తర్వాత ఎవరైనా రావచ్చు కదా వాలంటరీగా ఆ పుణ్యం అంతా మీకే వస్తుంది ఆడియో సీడీస్ వీడియో సీడీస్ ఒక లైబ్రరీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏదైనా వాళ్ళ రీసెర్చ్కి ఉపయోగపడతాయి రెండు తర్వాత రుక్మిణి అమ్మగారి కళాక్షేత్ర చూసిన తర్వాత అలా కూడా ఒక చిన్న స్కేల్ లో అలా చేయాలి మన అకాడమీ అని చెప్పి అదొక కోరిక ఇవన్నీ అంబిషన్స్ తీరని కోరికలు తీరుతాయని అనుకుంటున్నాను తీరాలని కోరుకుంటాను నేను కూడా సో బేసిక్ గా మీకు మిగిలింది ఇదే ఈ కోరికలే అంతే డాన్స్ సంబంధించి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ఏం లేదు ఎందుకంటే మొత్తం లైఫ్ డెడికేట్ చేస్తాను ఇంకా ప్రపంచం ఇంకేమీ అవసరం లేదు నాకు అందుకని ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ అండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మా టైంలో అంత పేరు వచ్చింది కనుక అప్పుడు అదే షో ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటే నాకు రాదు రాదు అదే అదే తృప్తి అనమాట ఒక పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక టీచర్గా కంపోజర్గా కొరియోగ్రాఫర్గా భగవంతుడు ఇన్ని ఇస్తున్నాడు నాకు అవకాశాలు ఇన్ని నృత్య నాటకాలు చేశాను ఇన్ని అవార్డులు వచ్చాయి చాలు నాకు కానీ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో అవి పెద్ద అట్టే అవసర శ్రమ కానీ ఆర్థిక కానీ అవసరాలు ఉన్నాయి కాదు కదా ఒక కోటి రూపాయలు పెడితే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటే మీరు చెప్పిన అన్ని ఇవాళ రేపు కోటి రూపాయలు సమకూర్చుకోవడం పెద్ద సమస్య ఎవరిని నోరు తెచ్చి అడగలేను అండి నేను అది పెద్ద సమస్య ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పేసాగా మనం సో దానికే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా పెట్టారు అనుకోండి డోనర్స్ పార్టిసిపేట్ అదే అది కూడా ఆలోచించవచ్చు ఫండ్ రైజింగ్ అంటాం కదా అదే మీరు మీరు తీసుకెళ్ళడానికి కాదు కదా భావితరాలకు అందించి పోవడానికే కదా చూద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత అవుతుంది అవ్వకుండా ఉండదు అవి తీరాలి అది ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఇప్పుడు గంగాధర శాస్త్రి భగవద్గీతని స్వరపరిచాడు కదా దానికి బోల్డ్ అయింది కదా చేయగలిగాడు కదా సంకల్ప శుద్ధి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అవుతుందని సో అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా నమస్కారం